Lenny und ich haben an Weihnachten nach Weihnachten noch mal äh, Charade gespielt. Mhm. Wirklich? Ach, und ich habe herausgefunden, dass Lenny nicht schlecht in Charade ist. Ja, sondern, das war die dass Nervosität. Das alles die Nervosität war, denn er hat rasiert, kann ja. ich jetzt mal sagen. Ähm, ich habe ein bisschen verkackt, weil ich hatte, kurz musste ich den Film Shrek ähm, auf pantomimisch darstellen und ja. ich habe auf kompletter Linie versagt. <lacht> Weil Was ich finde das schon versucht? sehr schwierig. Also erst habe ich so mir vorgestellt, wie ich in so einem ähm, so Sumpf, so einem, so einem Bart sitze, wie Shrek am Anfang. Ja. Und dann wollte ich irgendwie so pupsen, das so irgendwie simuliert. <lacht> ja. Das hat natürlich auch niemand gecheckt. Dann wollte ich so den Muffin Man, wie er so in dieser letzten Schlacht und so. Dann mhm. habe ich dann, dann, dann dachte Leute, das ist irgendwie Attack on Titan. Also es war ja schlimm. Und ähm, mein Freund hatte dann den Vorschlag. <lacht> Er wirklich hat sich in dem Moment gefühlt wie so ein Genius, glaube ich. Weil ja. Er war so, ja, du hättest einfach so Erschrecken symbolisieren sollen. Also wegen Erschrecken. Genau, ja, wegen ja. Schreck, Erschrecken. Ja, natürlich. Ähm, da ganz haben wir das normaler getestet. Ja, ja, ganz normaler Gedanken. Ja, natürlich. <lacht> also, alle denken so wie er. Und äh, ja, dann haben wir das an einer Person getestet, die das natürlich nicht verstanden hat. Sondern direkt glaub, gesagt, das ist ein Horrorfilm. Also, ich glaube, ich hätte auf was Grünes gezeigt und dann auf meine Haut. So von uh, wegen, dass das ja. dass meine Haut grün ist. Und dann hätte ich so irgendwie Monster gemacht, irgendwie groß. Oder irgendwie den auf den Bauch gezeigt, weil Shrek hat ja schon eine Plauze und so. Ah, das ist ja. ganz gut. Ich hatte auch erst so, ja, aber dann das Alien. Hase oder, oder sowas. Hase, ja. Jojo Rabbit. Leute, wenn ja. ihr eine Idee habt, ich schaut Shrek, gerne mal in die Kommis. Shrek ist so ikonisch und hat so viele Memes und ist so ja. schwer darzustellen. Das, ist, ja, das stimmt. Das stimmt. Nicht. Hm, ja, ja äh, frohes neues Jahr an frohes dieser Stelle. Neues. Neues. Ähm, ich habe mir hier noch in Notizen hingeschrieben, so als Frage, wie lange werdet ihr beim Datum noch 2023 hinschreiben? Ich glaube, das ist so der, der äh, so auf dem Gag auf dem Level von Mario Barth. Ha, wir schreiben noch <lacht> bis in April das, das, die, das, die letzte Jahreszahl. Wusstet ihr, dass Aber Mario Barth ein Kochbuch hat? Das habe ich wirklich? gestern am Hauptbahnhof. Mario, Mario Brat. <lacht> Boah, manchmal. Oh, und schon hat sich das Niveau gehoben. Ja, auf jeden Podcast. Fall. Boah, das war der beste Gag des Jahres 2024. <lacht> da lege ich mich jetzt schon fest. Ja, ich weiß nicht. Kennste, kennste, wahre Gerichte. <lacht> Was? 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 Kennste, kennste, wahre Gerichte. Mein Kochbuch, Mario Bart, Spiegel Bestseller. Natürlich. Und ich finde das so unfassbar, Logisch. weil auf der ersten Seite war auch irgendwie direkt sowas, so Omas Frikadellen oder sowas. Und ich war wirklich so, oh Mario, echt nicht. Oh Mann, und das ist ja, wenn man das äh, googelt oder bingt oder was auch immer, dann kommt das sogar hier direkt neben dem Ernährungskompass von Bas Kast. Und ich liebe Bas Kast, das ist einer der coolsten Akademiker, die es so gibt. Und dann direkt neben Mario Bart. Hey, aber Mario ist doch auch einer der coolsten Akademiker. Ja, natürlich. Ja. Ja, ähm, äh, herzlich willkommen bei einem weiteren Jahr Cinema Strikes Back. Wir sprechen heute über wirklich viele Filme. Wir haben so tolle Themen dabei, äh, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde. Wir bringen erstmal das Intro. Und ein kleiner Spoiler für alle ähm, Leute da draußen, die uns das wirklich schon seit Jahren schreiben. Ja, wir sprechen heute auch über Attack on Titan. Uh. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper. Lenny. Und Marius. Wir sprechen heute über viele tolle Filme und Serien, die wir mitgebracht haben, die wir zwischen den Jahren gesehen haben. Wir quatschen uns wieder ein bisschen ein. Wir haben einige Klassiker mitgebracht, einige Kultfilme, ein regelrechtes Anime-Revival und äh, die Starts der Woche. Da sind einige Filme dabei, wie zum Beispiel ein weiterer gefeierter Anime, ein kontroverses Biopic, eine Komödie über Fußball, ein Film für die türkische Community und die generischste Action-Komödie, die mir je untergekommen ist. Spoiler, Mama ist ein Auftragskiller. Das ist nicht dieser Song von Ratar. Mama ist ein Auftragskiller. Das ist stark. Sorry, ja. ja die ganzen stark. Gags, die hier über Weihnachten liegen geblieben sind, die ja. hauen wir heute raus. Wir werden jetzt ausgepackt. <lacht> wie waren eure Feiertage? Was habt ihr so getrieben zwischen den Jahren? Irgendwelche Highlights? Habt ihr auch wie ich irgendwie so zwei, drei Kilo zugenommen, weil ihr viel zu viel gegessen habt? Ich habe versucht, meine Familie zu überleben und ich habe äh, mich mehr dem Lesen gewidmet. Ähm, ich äh, rereade gerade nochmal Fire and Blood für, äh, als Preparation für House of the Dragon. Ja. Und ja, ähm, also ist jetzt kein, es ist jetzt nichts Neues, aber es macht Spaß. Also. Ja. Ja, wie ist es bei euch? Wie weit so? bist du auf welcher Seite? So? Uh, oh Gott, ich bin gerade bei Harris, also dieser, der. Das ist so, ja, ja, das ist ja. so Seite 300 Alistan. oder sowas, ne? Ja, ja. 200, glaube ich. 200, ja, ja. okay. Ja. Um, ich habe noch einiges vor mir. Es wird ja immer, <lacht> <lacht> ja, es ist sozusagen das Silmarillion von. Okay. Um, ja, der Welt von Eis und Steve von Eis ja, vorher. Ja. Es wird auch in der Community manchmal. Ja, in Klammern, ja. Habe ich gestern noch gelesen, so äh, George, nee, doch George R.R. 
Marillion genannt. George A. A. Marillion? Genau, ja. <lacht> ja gut, aber es gibt ja auch noch äh, das Buch Westeros, das auch Hast noch recht. Aber ja, jetzt gehen wir da wieder zu sehr in die Tiefen rein. Ich lese ja immer noch Game of Thrones, also A Song of Ice mhm. and Fire und bin gerade in äh, Ich lese zum ersten Mal die deutschen Bücher. Ich habe die jetzt vorher immer auf Englisch okay. gelesen. Mhm. Bin jetzt in Buch 9 von 10 <lacht> und mhm. ja, bewege cool. mich auch langsam auf das Ende zu. Und freue mich drauf. Deswegen habe ich auch nicht so viel gesehen jetzt in den äh, Weihnachtsfeiertagen, weil ich hatte gedacht, ich mache mal so einen Cleanse. Also ich habe schon ein bisschen was gesehen, aber nicht so. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich nehme mir dann immer vor, mega viel zu machen auch oder zu gucken. Ey. Ja, und dann, Du hast Notting Hill gesehen. Also, du hast schon <lacht> ja, wirklich okay. ganz Arbeit gelassen. Das stimmt, das stimmt, ja. Ey, extra für diesen Podcast. Nice. Ja. Das Wie ist es bei dir, Lenny? Genau. Was hast du so getrieben? Ähm, ich habe äh, auch irgendwie versucht, meine Familie zu überleben und ähm, auch sehr viel popkulturelles Zeug gemacht, glaube ich. Ich habe angefangen, Poor Things zu lesen. Ähm, der, ist, äh, der Roman, auf den Poor Things von Jorgos Lantimos basiert, der bald rauskommt. Ja. Und äh, ich mache dazu eine Kritik und ich habe gedacht, ich bereite mich darauf mal vor und mache das. Und ansonsten habe ich auch sehr viel geguckt. Mhm. Also darüber, Ach, darüber wir sprechen auch. wir heute, ja. Ja, ähm, ja. wie war es bei dir? Ich habe nicht versucht, meine Familie zu überleben, ich habe versucht, sie umzubringen. <lacht> Ganz gut <lacht> funktioniert. Aber, aber ich dachte, deine Mutter ist ein Auftragskiller. <lacht> ja, meine Mutter ist ein Auftragskiller. Ja, mein Vater ist äh, Gefängniswärter. Nein, keine Ahnung. Ich habe äh, hab sehr viel geguckt und ich habe auch mit, also ich habe über, ich nehme mir immer so diese Weihnachtszeit. Die Sache ist, ich habe viel weniger Stress als andere zur Weihnachtszeit mhm. normalerweise, weil in meiner Familie Weihnachten nicht gefeiert wird. Mhm. Ist natürlich schön, trotzdem kommen wir zusammen und machen ein paar besondere Dinge. Ich habe Pizza gebacken und so. Ähm, und aber ansonsten habe ich wirklich sehr viel geguckt und sehr viel gelesen und äh, sehr viel konsumiert, also Filme und Bücher konsumiert <lacht> und Serien. <lacht> und ich nehme mir diese Zeit immer zum Anlass, um was zu gucken, was wirklich seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist äh, liegt. Ich habe ja in den letzten Jahren in, Weihnacht, in der Weihnachtszeit immer irgendwie, ich habe Clone Wars geguckt, ich habe Avatar geguckt, ähm, so Sachen. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, Attack on Titan zu gucken und bin jetzt auch mitten in Staffel, also fast genau in der Mitte von Staffel 2. Cool. Und äh, darüber werden wir gleich auch noch sprechen. Ich bin gespannt, was du sagst. Ja, wir haben aber auch, es gibt tatsächlich einen Film, den wir irgendwie unabhängig voneinander alle gesehen haben. Also nicht nur wir drei, sondern auf jeden Fall auch Jonas und vielleicht auch Marius, ich weiß es nicht. Ähm, Saltburn. Ein Film, den die ganze Welt, glaube ich, glaub, Ja, ich glaube auch, ja. Hat. Also, ich, 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 also der Film lief ja auch schon in den USA und UK mhm. und überall, auch ja. schon in den Kinos. Und wir haben den jetzt nur auf Amazon Prime bekommen. Mhm. Und ich glaube, das hat Amazon Prime ganz gut getan, weil ich, ich hatte das Gefühl, ja. alle haben diesen Film auch ja. zu Weihnachten perfekt geguckt. Ja, es ist momentan sehr krass viel im Diskurs. Also ich habe das auf ja. jeder sozialen äh, Medienplattform verfolgt und Memes werden gemacht über Jacob Elordi, ja. <lacht> Barry Kugan. Ja. Ähm, und Wie spricht ja. man den aus? Sagt man Kugan? Ich weiß nicht, ich habe den immer Keegan genannt. Ich, auch, ich weiß nicht, ich habe ah, gedacht, okay. das O wäre stumm. Aber ich weiß aber, es nicht. Das, ähm, ich, das sind immer diese weirden irischen Namen, wie Surgery und sowas. Ja. Und ich glaube, Barry Social sollte Ronan. aber stimmen, oder? Ja, Barry wird trotzdem Das sind einfach Barry nennen. Sorry, Barry wenn ich dich falsch ausgesprochen habe, Barry. Ja, das heißt, er wird jetzt nicht mehr in dem Podcast hier bei uns äh, als Gast kommen. Äh. <lacht> schade, 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 schade. Ich fand ihn nämlich echt großartig in dem Film. Das ist aber vielleicht auch das einzige Positive, was ich über Saltburn zu sagen habe. <lacht> Ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht so ganz negativ sein, deswegen frage ich erstmal, wie hier den Film war. <lacht> also die Sache ist, ich, ich fand es, was mich total fasziniert hat an dem Film, wir können ja erstmal darum sagen, worum es geht, für all die, die den noch nicht gesehen haben, es geht also Barry Keoghan oder Keegan, wie auch immer man diesen Namen ausspricht, spielt einen, ähm, einen, einen jungen Mann, der auf die Oxford University kommt, eine Elite-Universität. Er kommt allerdings da, aus Mario Barth studiert hat. Genau. <lacht> er kommt allerdings, also dieser Mann kommt ähm, Wie heißt er? Oliver Quick heißt er ja. im Film. Genau, Oliver kommt allerdings aus äußerst ärmlichen Verhältnissen. Seine Eltern haben Suchtprobleme und er hatte eine sehr turbulente Kindheit. Und ja, an, äh, über dieses Stipendium kommt er auf die Oxford University und dort lernt er einen weiteren jungen Mann kennen, in den er sich verguckt und es bildet sich eine sehr, sehr enge Freundschaft. Die Sache ist, dieser junge Mann kommt aus der, es ist das genaue Gegenteil, er kommt aus einer äußerst reichen, alteingesessenen, alten englischen Adelsfamilie. Und diese Familie wohnt, bewohnt schon seit Generationen das English Country House Saltburn, das wirklich so, ähm, so imposant und äh, mundän ist, wie man sich das nur vorstellen kann. Und ja, und da entwickelt sich dann eine äußerst weirde Geschichte zwischen den, zwischen den beiden. 
Und ich habe wirklich jede Meinung zu diesem Film gehört. Ich habe schon gelesen, dass Leute den Film gehasst haben. Ich habe eine Sternebewertung gesehen, aber ich habe auch das genaue Gegenteil gesehen. Leute, die den Film wirklich total gefeiert haben und auch alles dazwischen. Also dieser Film spaltet auf jeden Fall die die Gemüter und die daran scheiden sich die Geister. Absolut. Was man auch noch sagen kann, ist, dass das ja von Emerald Fennel ist. Also die hat ja vorher zum Beispiel Promising Young Woman inszeniert, mhm. den ich auch echt toll fand, den Film von 2020 ist der. Und ich muss sagen, dass mich dann Saltburn doch ein bisschen enttäuscht hat, vor allem in der zweiten Hälfte. Also ich glaube, so visuell habe ich auch nur Lob äh, auszusprechen, weil ich fand die Bilder richtig toll. Also die Farben sind ja richtig warm. Ja. Und das ist alles wie in so einer Art Erinnerung gefilmt. Also ich finde, ähm, die Kameraführung und die Inszenierung ist, unglaublich. ist wirklich unglaublich. Also der Film ist unglaublich ästhetisch. Ja. Ich würde ich würd noch gerne gerade einschieben, das ist, liegt ja. auch an der Kameraarbeit von dem äh, Kameramann Linus Sandgren. Das ist halt der Hauskameramann von Damien Chazelle. Also der hat oh, so Filme okay, wie äh, La La Land oder äh, Babylon oder die, äh, den Mundlandungsfilm gemacht. Der, wie heißt der? First Man hieß der, ja. ne? Oder auch ähm, den James Bond-Film äh, No Time to Die hat er auch okay. inszeniert. Also, ja, das merkt man. Das merkt man total. Ja. Also, dass da wirklich die Kameraarbeit ist in diesem Film unfassbar gut. Definitiv. Hm. Ähm, ich hatte aber am meisten Probleme mit dem Aufbau und der Dramaturgie, beziehungsweise auch was für Erwartungen vielleicht der Film am Anfang mhm. in uns hervorrufen will und wie die dann erfüllt werden. Und ich finde, die Geschichte wirkte von Anfang an interessanter, als sie dann tatsächlich mhm. war. Ja. Und Stimmt dieser so. Film will gewollt provozieren. Ich weiß nicht, ob wir uns darauf ja. einigen können. Shock Value. Ja. Shock Value ist ein Ding. Also es gibt zwei, drei, vier Szenen, die wirklich, wirklich ähm, in, ins Mark gehen, die ja. teils mhm. sehr verstörend sind. Allerdings ist es jetzt auch nicht so, als hätte ich im Kino oder auf der Leinwand oder irgendwo in anderen Filmen nicht schon Schlimmeres gesehen oder so. Also es ist jetzt auch, ähm, ich finde, man sollte auch die Kirche irgendwo im Haus, ja. im Dorf lassen. Ähm, ich stimme aber vollkommen zu, wenn es darum geht, je mehr ich über diesen Film nachdenke, desto schlechter bleibt er mir in Erinnerung, weil der eben für mich so viel Style und ich nicht viel Substanz darin gesehen oder erkannt mhm. habe. Ähm, geht mir geht's genauso. Und äh, was, was du angesprochen hast mit diesem Shock Value, den dieser Film zu bieten hat, ich habe ein Gefühl, <lacht> das sind auch nur, nur Amis, die diesen Film wirklich schockierend finden, weil irgendwie, ich, ich habe so bei TikTok gesehen, so ganz viele, ganz, ganz viele Leute aus Europa sagen dann so, <lacht> Das ist bei uns Alltag. <lacht> so, so. Und, ähm, und, und das ist wirklich nur so, so, so Amis, sind, die sich darüber, also so, so, die total schockiert sind. Ähm, und Stimmt, ich gucke auch immer genau. die französischen Filme aus der Nummer Wag. Die sind alle so. Die sind alle so. Die sind alle so. Die sind alle so. Oder ich am Grab von Stanley Kubrick. <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> okay. Oh Gott, dann ist das ein Bild, das ich, nicht, das ich nicht mehr rausbekomme. <lacht> aber, aber mir geht es auch so. Also, ich finde diesen Film unfassbar ästhetisch und auch von, von dem Produktionsdesign, von der Belichtung vor allem. Es gibt da so eine Szene in Rot, mhm. ähm, die mir so da direkt einfällt bei einem Abendessen. Ja. ja. Ähm, die ja. wirklich extrem gut inszeniert ist, was ich, ich habe halt auch nur inhaltlich was anzukreiden und mhm. ich glaube, da müssten wir wirklich in den Spoiler-Part reingehen, um das jetzt ja. wirklich so klein aufzuarbeiten, denn es gibt da so eine Entscheidung, die getroffen wird, die ich wirklich nicht gut finde. Mhm. Ich finde all die Zwischentöne und auch ähm, so Interpretationen, die man selber haben kann, am Anfang werden am Ende zunichte gemacht durch so ein sehr übertriebenes Ende, mhm. was ich finde, mich ein bisschen auch an Promising Young Woman erinnert, wo ich auch dachte, das Ende ist, wird dem ganzen Film nicht gerecht, auch vielleicht mit der, ähm, ich weiß nicht, mit, also ich mag das, glaube ich, mehr, wenn man auch äh, dem Zuschauenden mehr Interpretationsrahmen lässt, so vielleicht, was die ja. Dinge bedeuten können und was vielleicht die Botschaft dahinter ist. Und ich finde, am Ende hat sich es eher, also ich weiß, das ist jetzt vielleicht auch zu harsch, wie so ein Netflix-Film oder so angefühlt, der dann am Ende so nur schockieren will. Ein Twist um des Twists um willen, des den man Twist aber nicht will. wirklich Twist nennen kann. Ja. Der, ähm, ja, also ich finde auch, ähm, es war eh so ein Parasite meets Call Me By Your Name für Arme mhm. für mich, irgendwie mhm. so ein bisschen. Also ich ähm, verstehe schon, dass man große Freude an diesem Film hatte, aber ähm, gerade wenn es um die Themen darunter geht, die der Film irgendwie behandeln möchte, hat mich das in keiner Weise angeregt. Also egal, ob es jetzt um, um Themen des, der Obsession geht oder Klassenkampf oder Psychopathie, was auch immer. Gerade deswegen, ich fand auch die Figur von Barry Keegan nicht immer wirklich greifbar oder also in sich schlüssig, sagen wir es mal so. Mhm. Also das, was der in der einen Szene ergibt, hat für mich überhaupt nicht zu dem gepasst, was in der anderen Szene passiert. Also ja. diese Figur war für mich so ein, so, also die sollte irgendwie so vieles auf einmal machen. Ähm, also für den Plot. Mhm. Ich versuche das jetzt alles zu sagen, ohne es zu spoilern. Ja. Also du malst die Figur so, 
aber dann tut sie plötzlich Dinge, die überhaupt nicht dazu passen. Das hat sich für mich nicht konkurrent angefühlt. Ja, irgendwie. kann ich zustimmen. Ja. Und ich, äh, und, und, sorry. Äh, ich ich, ich finde, dass, dass man auf Krampf auch gewollt hat, so ein, eine gewisse Geschichte am Anfang zu erzählen, die dann aber doch sich ein bisschen anders entpuppt. Und es werden einem auch so Sachen hingestreut, die nie wieder aufgegriffen werden. Aber ja. nur, um, um dich irgendwie zu so zerstreuen. Ein, genau, ja. Ja, um, mhm. so, so ein bisschen, dass du auf eine gewisse Fährte gelenkt wirst. Ja, ja das hat mich auch so sehr aufgeregt, weil ich habe dann irgendwann auch nicht mehr über die Handlung wirklich nachgedacht, sondern darüber, was der Film, welche falsche Fährte mich der Film irgendwie locken will. Ja. Aber ja, ich, ich muss auch sagen, dass ich finde, dass dann am Ende nicht so viel bleibt. Also der Film ist dann doch sehr flach, dafür ja. wie große Töne er am Anfang, glaube ich, so ja. äh, wie das an... Ja. Mutet. Ich würde aber dann auch trotzdem jetzt auch gerne mal so ein bisschen die Lanze brechen, weil ich gerade die Chemie der, der ähm, schauspielenden Personen da, also insbesondere Jack Bellardi und äh, Barry Keegan, ähm, noch mal loben möchte. Also ich finde so diese ganzen, diese, dieser Teenager-Drama-Anteil, so gerade in der ersten Hälfte und vor allem auch die Schauwerte im zweiten Akt, dann in Saltburn und so, das macht schon Spaß. Also ich hatte schon, also mich hat der Film auch auf jeden Fall gut unterhalten. Also das, ähm, ich habe mich zu keiner, zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form gelangweilt. Ich meine, ja. mein, meine Kritik ist daran eher das, was bleibt, nachdem mhm. der Film abgelaufen war. Und ich glaube auch, dass ich dann von den Bildern ausgehend und von der Prämisse eher auch enttäuscht war und deswegen finde ich es dann so schade. Ich glaube, deswegen wählt man dann auch vielleicht härtere Worte, <lacht> wenn man über den Film spricht und was das generelle Fazit ist. Aber ich finde, der hat halt mega viel Potenzial. Ähm, deswegen, ich finde, wenn dann vielleicht handlungstechnisch und dramaturgisch andere Entscheidungen getroffen wie, hätten getroffen werden, sorry, das ist grammatikalisch falsch, <lacht> dann hätte ich dem Film, also dann wäre der fähig großartig geworden. Deswegen ja. ist es so schade. Aber ja, ich würde auch zustimmen. Ich fand die Performance richtig gut. Ähm, das erwarte ich aber auch so ein bisschen von äh, Barry Kugan. Also ich meine, ja. äh, Banshees of Inner Sharon, da war der schon richtig toll. Ja, war er. Ähm, ich hier immer diesen kleinen, mysteriösen, weirden Typen. Genau, Killing of a Sacred Deer. Wie groß der Größenunterschied zwischen äh, Jack ja. Lord und Barry King ist, merkt ja. man in dem Film wirklich heftigst. Ja, da sind zwei Köpfe dazwischen. Ich liebe das auch voll, dass das sich äh, Jacob Elordi von diesen Kissing Booth Filmen auf Netflix gemausert hat mhm. zu einem arthouse Schauspieler, ja. der jetzt ja auch in Priscilla zum Beispiel mitspielt und so weiter. Also ja. Das ist auch sehr gut. Und äh, ich will auch noch eine Lanze für Rosamund Pike äh, brechen. Oh ja, auf jeden Fall. Und sie war als diese Mutter, die auch so ein bisschen nicht greifbar ist, auch wirklich perfekt. Ja. Und Barry äh, hat in meinen Augen, glaube ich, den besten Endtanz in einem Film, den man so ja. haben kann. Und Murder on the Dance Floor ist so ein perfekter ja. Song dafür. Das stimmt. Ich, weiß, ich höre diesen Song auch in letzter Zeit viel zu häufig deswegen. Ja. Weil es echt Und gut. dass so ganz random Carrie Mulligan dann plötzlich mitspielt ja. in so einer ganz kleinen Nebenrolle. Äh, ja, gut. Saltburn ist auf jeden Fall der meist diskutierte Film zurzeit. Bei uns in der Community wird schon seit Jahren gefordert. Es gibt so ein paar Serien und Filme, die immer wieder, also Filme weniger, weil das holen wir dann eigentlich immer relativ schnell nach. Aber gerade bei größeren Serien gibt es so einige Produktionen, von denen die unsere Community mir wieder fordert, jetzt guckt das, bespricht das doch bitte. Und ähm, ja, jetzt habe ich es nachgeholt. Ich bin mitten in Attack on Titan, die Serie, die 2013 angelaufen ist und jetzt dieses, sorry, ne, da ist es passiert, letztes Jahr ähm, zu Ende geführt wurde. Und ja, ich habe mir ein äh, Crunchyroll-Abo besorgt. Da gibt es die nämlich zu sehen auf dieser großen Anime-Plattform. Ähm, und gucke gerade Attack on Titan. Die erste Staffel ist allerdings dort aus wahrscheinlich aus irgendwelchen lizenzrechtlichen Gründen nur auf Englisch zu finden. Also mhm. da eine kleine Vorwarnung, aber ich gucke es halt jetzt einfach auf Englisch. Mhm. Ähm, und stecke mitten in Attack on Titan. Und? Es geht um, ja, also es geht um ähm, eine fiktive, mittelalterlich anhau anhauchende Welt, in der riesige Ich habe einen kleinen Titan. Dazu. Wusstet ihr, dass die Vorlage zu Attack on Titan die Stadt ja. in Bayern liegt? Ja, das in ist, München, das äh, ist in der Nähe von München. Ja. Ja, ja, das ist richtig krass. Das ist auch die äh, deutschen Einflüsse sind wirklich heftig. Ja. Also die Figuren heißen ja auch Thomas Wagner und Günther Schulz mhm. und ähm, es sind überall Fachwerkhäuser und es hat halt alles. Es spielt ja auch in Deutschland wirklich. Ja, also es genau. wird so. Ich weiß nicht, ob das in der Handlung noch eine Rolle spielen wird, aber das ist halt auch recht mhm. offensichtlich. Ähm, genau. Und äh, die Welt wird bewohnt von so riesigen Titanen, also von wirklich weirden 
menschlichen Riesen, die aber nicht sprechen können und wie wild durch die Gegend rennen und Menschen, also normale Menschen töten. Und deswegen haben die Menschen ähm, sich so drei Mauern gebaut und sich quasi eingefercht und äh, ja, kämpfen jetzt ums Überleben. Das ist die Grundhandlung von Attack on Titan, die hat wirklich noch in sehr, sehr wilde Richtungen geworfen wird. Ähm, ist ein riesiger Anime. Fun Fact, in der malaysischen Version, habe ich gelesen, tragen die aus Zensurgründen, äh, die Titan tragen da Hosen. Fand ich irgendwie <lacht> so witzig. Oh. Ähm, ja, und ich, ich muss sagen, ich verstehe den, ähm, ich verstehe absolut, warum Leute das so hart abfeiern. Mhm. Das ist schon wirklich, also ich bin sehr überrascht davon, wie Schlag auf Schlag es geht und wie schnell sich äh, sämtliche also diese Grundhandlung, die ich äh, gerade erzählt habe, die wird innerhalb von drei Folgen auch schon wieder komplett über Bord geworfen. Und äh, also die ist wirklich extrem twistreich, die äh, Serie, die Handlung. Und das ähm, auf eine sehr positive Art und Weise. Es sind wirklich Twists, die sich irgendwie organisch anfühlen, die alle Sinn ergeben. Und es macht eine Menge Spaß, da zuzugucken. Ähm, es gibt extrem viele Figuren. Das ist nicht immer leicht zu folgen, aber es geht schon klar. Ähm wie gesagt, ich finde es teilweise albern oder witzig, inwiefern die deutsche Kultur hier eingearbeitet wurde. Aber das ist jetzt kein echter äh, Kritikpunkt. Genauso wie die, die haben sogenannte äh, 3D-Manöver-Ausrüstung. Mhm. Die, ähm, ich meine, die Menschen sind halt ne, zwei Meter groß oder wie auch immer oder 1,50 Meter ne, und müssen halt aber auf, teilweise sind diese Titanen halt 15 Meter hoch. Also die müssen ja irgendwie, ähm, diese Titanen haben nämlich eine Schwachstelle, das ist der Nacken. Und um da hinzukommen, haben die jetzt so eine Ausrüstung, das sind so Krallen, mit denen die sich irgendwie an etwas befestigen können, dann da rangezogen werden, also so, die fliegen so Spider-Man-mäßig durch die Lüfte, um gegen die Titanen zu kämpfen und das ist manchmal schon ein bisschen albern, aber so allein das gesamte, also die gesamte, wie es aussieht, ist wirklich mhm. unglaublich gut gemacht. Es ist so ein schöner Anime, es macht so viel Spaß, das zu gucken, ähm, Manchmal ein bisschen zu dick aufgetragen, ein bisschen pathetisch, aber ich bin wirklich, also bisher bin ich sehr angetan und es spricht schon Bände, dass ich so, also in sehr kurzer Zeit, also ich gucke jeden Tag so mindestens drei, vier Folgen. Und mhm. äh, ja, ich mag es wirklich sehr. Krass. Cool. Also ich, 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 ich habe auch immer nur mal so ein bisschen reingeguckt und ich liebe auch diesen Stil und weil ja. diese Titanen sehen auch wirklich extrem scary auch. Ja, das ist irre. Ja. Und äh, der ist auch ordentlich brutal, oder? Der ist sehr brutal, ja. Also mhm. es fließt sehr viel Blut. Viele Körperteile fliegen umher. Also es ist nichts für Kinder, auch wenn es äh, gezeichnet ist. Ähm, ich finde es gut, dass mal hier Riesen oder Titanen noch gruselig sind, weil ich finde auch, äh, das ist so eine vergessene, so ein vergessenes Monster. Das stimmt. Weil ich ja. finde auch, es gibt ja kaum Verfilmungen oder Serien über Riesen oder dass sie ja. mal so wirklich gruselig sind, also auch so und nicht albern. Genau. genau, so mal Big Friendly Giant oder sowas ja. und das ist hier jetzt ganz anders. Ähm, ja, also ich habe mal Frauen hatte Riesen. Stimmt, ja. aber ja, doch, ja. stimmt. Ähm, aber ich finde auch, dass ich habe mal vor Jahren ein, zwei Folgen geguckt und bin dann leider nicht so richtig reingekommen, aber jetzt mhm. vielleicht mache ich das noch. Man muss dazu sagen, dass diese Riesen, das ist halt so, das hat halt so was, was völlig Irres. Der äh, Schöpfer der, ähm, der Mangas, ich habe leider den Namen gerade nicht parat, das tut mir leid. Äh, er hat mal gesagt, dass er auf diese Idee kam, weil er, als er mal als Barista in einem Café gearbeitet hat und dann kam ein ähm, besoffener Typ rein, der sich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und er hatte da die, äh, also ihm kam die Idee, weil er sich dachte, es gibt nichts Gefährlicheres als ein Mensch, der sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Hm. Und diese Titanen sind halt wirklich, die, also die können nicht sprechen, die wirken so, als würden sie auch nicht klar denken, sondern die, also die rennen auch teilweise wirklich in den irrsten Posen und so. Also es hat was sehr Verstörendes und dadurch auch, ähm, es ist zum Teil auch albern. Also wenn man das ohne Kontext irgendwie in einem Meme oder so sieht, wirkt das auch ein bisschen albern. Aber wenn man das in dem, mit dieser Gesamtgeschichte irgendwie sich reinzieht, dann hat das auch was wirklich Gruseliges und Bedrohliches. Hm. Und äh, die Art und Weise, auch wie die Serie die Titanen immer weiterentwickelt und dann neue einführt und dann halt auch diese gesamte Geschichte. Das ist schon wirklich, ich bin davon sehr beeindruckt. Cool. Ähm, es gibt, wie gesagt, immer wieder Momente, die sind so wahnsinnig pathetisch und so. Das ist, damit, <lacht> damit kann ich leben. Das ist, ähm, ich erinnere mich auch, dass ja. mich damals, glaube ich, der Humor ein bisschen nicht gekriegt hat. Mhm. Ich glaube aber auch, dass das dann auch an zum Beispiel Anime-Aussetzungen liegt. Also wenn man, glaube ich, viel Anime guckt, dann gewöhnt man sich vielleicht an 
etwas andere Witze oder sowas äh, ab und an. So viel Humor gibt es aber nicht. Okay, ich also, habe irgendwie an einer Stelle oder sowas, ich erinnere mich, aber vielleicht ist es auch schon ein bisschen her, dass ich das ja, geguckt es gibt, habe. Du, also es ist schon so, dass es hin und wieder mal hier oder da den anderen den ein oder anderen Gag gibt, aber so, also es ist wirklich sehr rar gesät. Okay. Es ist schon eine Ich habe dann einfach so Sachen missverstanden als Gags. Das kann auch <lacht> sein. Ja. Das ist lust, soll oder das lustig gemeint sein? Oder du hast die drei Comedy-Folgen aus Versehen geguckt. Das so kann auch sein. sein. Die drei Comedy-Filler-Folgen. Ja, ja, genau. <lacht> so ein Weihnachtsspecial. Ja. Titans das ist so random Episode 13, 27 und 44 <lacht> geguckt und genau die Vielleicht. Comedy Folgen erwischt. Ja. Ja. Aber du hast einen anderen Anime gesehen, der auch ja. sehr, ähm, der auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Aber da sehr laufen Menschen auch sehr komisch, also sehr Sie <lacht> laufen auch komisch, rennt, komisch. Ja. Ja. So. Das stimmt. Ja, ich habe endlich mit Naruto angefangen. Und äh, dazu muss ich sagen, ich habe einen Deal mit einem Kumpel, also der ist ultimativer Naruto-Fan und ähm, er hat aber auch noch, noch nie Avatar The Last Airbender gesehen. Und wir haben jetzt so eine Art Pakt, mhm. ich zeige ihm Avatar und er zeigt mir Naruto und bis die Netflix-Serie rauskommt, wollen wir mit Avatar fertig sein. Und äh, ich mit werde wahrscheinlich Naruto? niemals mit Naruto fertig sein, weil es gibt ja wirklich unfassbar viele Folgen. Es gibt ja nicht nur Naruto, sondern auch noch diese weiterführende Serie Naruto Shippuden. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Mhm. Und insgesamt gibt es da, glaube ich, also ich habe nochmal nachgeguckt, in, äh, ich glaube, bei Naruto gibt es 220 Folgen und ähm, in der Nachfolgeserie 500 Folgen, also ja. 26 Staffeln. Ich bin jetzt gerade bei Folge 17 in der ersten. Ey, also. da bin ich. ich hab, ne, das, um das noch gerade anzufügen, <lacht> Attack on Titan hat irgendwie fünf Staffeln und die mhm. Staffeln haben halt 13 bis 30 Folgen oder sowas. Also das ist wirklich machbar. deutlich weniger. Also das ist machbar. Ja. Weil Naruto wäre wieder so, ist wieder so ein Mammutprojekt. Ja, definitiv. Also ich muss sagen, ich bezweifle zwar, dass ich alles schauen werde, aber ich bin jetzt doch überrascht, wie sehr es mich auch gecatcht hat. Also ich habe mhm. da so eine ähnliche Geschichte wie du. Ich hatte vorher noch keine Berührungspunkte mit Naruto, also immer mal wieder. Ich weiß noch, mein Bruder hatte früher so ein PlayStation Portable, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Klar, PSP. Mhm. Genau, PSP, Klar. ein PSP-Spiel. Und das habe ich immer früher geklaut, weil ich natürlich so eine dumme kleine Schwester war. Und dann habe ich immer ähm, so Naruto, es war so ein Naruto-Kampfspiel. Und mhm. das ist das, die einzige Assoziation, die ich damit hatte, so leicht irgendwie einzelne Figuren zuzuordnen. Und ich finde es richtig nice. Also ich muss Worum sagen. Worum geht's? Oh Gott, okay, es geht um, <lacht> um Naruto. Ninja, ne? Genau, um Ninja, aber Narutos Figur. Ähm, das ist, würde jetzt auch zu viel spoilern, das wird eigentlich alles schon in der ersten Folge erklärt, aber es geht um ihn und er ist so ein bisschen so ein Ausgestoßener aus der Gesellschaft und er beginnt eben seine, seine Ninja-Ausbildung, also mhm. gemeinsam mit so zwei Mitschülern und ähm, es gibt in Naruto krass viel Worldbuilding, also es ist so ein ähm, heftiges Magiesystem auf jeden Fall, also ähm, es gibt so einzelne Techniken, die dann die Ninjas erlernen, also die heißen Jutsus mhm. und für diese Jutsus, Jutsus musst du so einzelne Schrackgras benötigen, also das ähm, wird dann auch immer so sehr viel erklärt in den ersten paar Folgen, also da muss ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen, ähm, weil du musst schon sehr viel lernen über diese Welt und das auch wissen, weil ja. dann werden diese einzelnen, ähm, ich hoffe, ich mache das jetzt alles richtig für Naruto Ultras, also es tut mir leid, falls ich da irgendwas durcheinander bringe, genau, weil irgendwie Ninja verfügt dann über diese Chakras und dann musst du durch so einzelne ähm, Handbewegungen, zum Beispiel diese diese Chakras aktivieren, um die Jutsus nutzen zu können, also ist jetzt alles auch wirklich sehr kompliziert, ähm, aber ich war überrascht, wie schnell die Serie mich auch emotional hatte. Also unabhängig, dass ich dieses ganze System mega interessant finde und da richtig viel drüber wissen will, ähm, ist diese Außenseiter-Story von Naruto richtig schön. Also er hat auch so eine sehr cute Beziehung mit so einem Ziehvater und so, weil er ist ja äh, weise, ähm, Naruto. Und dann gibt es noch diese Figuren Sakura, also das ist so sein Schwarm und ähm, Sasuke, das ist so der coole Typ, der mit denen zusammen, die sind so ein Dreierteam und die sind mhm. so zu dritt in der Ausbildung. Ähm, und die finde ich ganz spannend, diese Figurenbeziehungen zwischen den dreien. Und die rennen wirklich immer so mit den Armen nach hinten? Äh, nee, nur Naruto. Ah, okay. Tatsächlich. Also, <lacht> so zumindest, ne, ich, er ist noch nicht so gerannt Folgen in der Serie, ja. aber ähm, ja, das einzige Weirde war, es gibt, da hatte mich dann auch mein Kumpel schon vorgewarnt, das sexy Jutsu. <lacht> das Was? ist, ja, ja, das ist so eine Art, ähm, da kann dann Naruto sich in so eine so eine halbnackte Frau verwandeln und lenkt oh. dabei Leute ab. Und das ist so ein bisschen, es ist so sehr so kindlicher Humor ja. und so. Und er hatte mich dann so, er so, okay, gleich kommt das sexy YouTube. Bitte, <lacht> bitte mach dich gefasst, so verurteile Geil. nicht diese Serie. Aber ich fand es eigentlich auch ganz lustig. Also so dann, ne, man sieht ja natürlich auch nicht wirklich was, sondern das, da ist dann so eine Wolke irgendwie so vor den Brüsten. Ich habe direkt Aber, sexy YouTube gegoogelt. Ja, das ja genau, es ist so. Ich habe Angst, dass es dann noch äh, aufkommt. <lacht> ja. Aber ich finde, es ist, also ich bin auch mega gespannt, wie es weitergeht. Ich bin jetzt auch voll drin 
drin. Ähm, ja, ich weiß noch nicht, ich kann noch nicht alles äh, genau auseinanderhalten, aber ähm, mir wurde auch schon gesagt, dass diese Kampfstile so cool sind, also von den einzelnen Figuren. Und die haben ja auch alle unterschiedliche Fähigkeiten und so weiter. Und ähm, mhm. ja, ich habe richtig Bock drauf, das weiterzuschauen. Ja, okay, aber Kleiner eine gute Exkurs. Worauf die Leute auch richtig Bock haben sollten, ist ein Film, den Lenny und ich gesehen haben, der allerdings in Deutschland erst am 25. Januar erscheint. Also jetzt in ja, circa drei Wochen. Aber das ist ein Film, den ich wirklich allen Menschen empfehlen möchte, die Augen, Ohren und ein Herz haben. Ähm, ein Film, der mich wirklich das war so mit einer der letzten neun Filme, die ich letztes Jahr gesehen habe. Ein Film, der mich wirklich im Kino komplett, also in der Presseverführung, komplett verzaubert hat. Dieser Film heißt The Holdovers. Richtig. Und eigentlich möchte ich gar nichts dazu sagen, weil ich glaube, du bist die Person, also ich bin auch extrem, ich bin auch extrem angetan von diesem Film. Ja. Ähm, aber ich glaube, du, also ich, ich, ich habe bei Letterbox gesehen, du hast ihm volle Punktzahl ja. gegeben. Und ja. äh, das heißt ja schon mal was. Also kannst gerne da auch mehr erzählen. <lacht> äh, ich ich steige dann gerne ein, weil ich habe ein Gefühl, das ist so dein. Das war mein Film, ja. Dein also, Film des Jahres. Das war wirklich, also kennt ihr das, wenn so alle paar Jahre kommt mal immer wieder so ein Film daher, zu dem ihr irgendwie so eine ganz besondere Beziehung findet, bei mhm. dem ihr das Gefühl habt, wurde dieser Film für mich gemacht, so wie ihr wirklich jede Figur liebt, wo ihr jede Handlungsentwicklung liebt. Oh Gott, ich muss mir gerade ein Tränchen aus dem Auge drücken. Oh. Oh. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, und das war für mich äh, The Holdovers und ich bin auch, also wenn wir jetzt mal eine Kritik dazu machen sollten oder sowas, ich würde wirklich Probleme haben, Schwierigkeiten haben, differenziert und objektiv in irgendeiner Form über diesen Film zu sprechen oder zumindest den Versuch zu wagen, darüber objektiv zu sprechen, das könnte ich gar nicht. Worum geht's denn? Weil ich habe ja. gar nichts von dem Film mitbekommen. Der Film spielt in den 70ern und sieht übrigens auch aus, als wäre es ein Film aus mhm. den 70ern. Also der wurde zwar digital gedreht und mit neuesten Mitteln und so weiter, aber wurde komplett auf 70er gedreht. Ähm, und es geht um ein eher zweitklassiges Internat, also es ist kein Elite-Internat in äh, spielt das in Eng wo spielt das nochmal? In den USA. Ja, in den USA, aber ja. wo spielt das denn nochmal? In irgendwo, im, äh, irgendwo im Osten. Ja, egal. Ähm, genau, es geht um ein Internat, in dem ja, Weihnachten steht vor der Tür mhm. Und es gibt wohl jedes Jahr diese Tradition, es gibt immer wieder mal ein paar Schüler und Schülerinnen, nee, nur Schüler, es ist ein rein, reines Jungeninternat, glaube ich. Ja. ja. Äh, gibt es Schüler, deren Eltern, also die entweder keine Eltern haben oder deren Eltern ihnen nicht die Möglichkeit geben, mit ihnen Weihnachten zu feiern, sodass sie über diese Zeit auf dem Internat bleiben müssen, während halt vier Wochen lang oder wie lange auch immer alle anderen Schüler eben zu ihren Familien reisen. Und es gibt immer einen Lehrer, der mit im Internat bleiben muss, um diese Schüler zu beaufsichtigen. Mhm. Und genau, dieser Film dreht sich vor allem um diesen Lehrer, der gespielt wird von Paul Giamatti. Mhm. Und er spielt einen schielenden Mann, wie auch immer das machen, die machen die übrigens ein riesiges Geheimnis draus, wie sie es hinbekommen haben, dass Paul Giamatti schielt, weil er schielt halt nicht im echten Leben. Mhm. Aber diese Figur hat halt wirklich so einen richtig krassen schielenden Blick und es sieht halt Sehr prägnant. Es ist sehr prägnant und es ist wahnsinnig glaubwürdig. Also es sieht nicht irgendwie gefaked aus oder so, es sieht sehr, sehr gut gemacht aus und die machen ein Geheimnis draus, wie die das gemacht haben. Und ich will das wissen, das ist mein neuer heiliger Gral. Das Egal. Ist ein Habt ihr denn, ja. Hat er denn eine Brille auf? Äh, nee. Nee. Okay. nee, 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 hat er nicht. Hm. Ähm, und er spielt einen Lehrer für antike Zivilisation. Das ist ein Unterrichtsfach. Also er beschäftigt cool. sich sehr intensiv mit äh, antiken Zivilisationen, insbesondere mit dem Römischen Reich. Nein. Und er spricht wirklich permanent <lacht> über das Römische Reich. Das ist ja funny. Ja. Äh, als hätten sie gewusst, dass dieses Jahr dieses Meme rauskommt. Ja. Letztes Jahr dieses Meme rauskommt. Ist ein extrem schrulliger, ja, letztes Jahr, extrem schrulliger <lacht> Typ. Sehr, ähm, sehr verschroben, allerdings auch sehr streng. Ein extre wirklich über alle Maße strenger Lehrer. Er hat auch einen Ruf, der ihm nach, also alle, genau. alle Schüler dort ja, hassen ihn nicht unbedingt, aber äh, sprechen auf jeden Fall nicht gut über ihn. Ja, und viele hassen ihn auch. Okay. Und das hat aber auch den Hintergrund, also er hat äh, das Gefühl, dass das alles sehr verzogene Rich Kids sind, die denen halt Traditionen und Charakter beigebracht werden müssen. Schlägt dabei aber halt auch regelmäßig über die Stränge und äh, ist mhm. wirklich ein extrem strenger Lehrer, das sieht man mehrmals mhm. in diesem Film. Ähm, trinkt aber auch wahnsinnig viel, also wirklich, der trinkt wahnsinnig, wahnsinnig viel. Ähm, genau, um diesen Lehrer geht's und ein Schüler, der das 
quasi das Gegenteil ist. Ein Schüler, der sehr viel für sehr viel Ärger sorgt, der aber auch eine sehr schwierige Beziehung zu seinen Eltern hat und äh, ja immer wieder Trouble macht. Und ähm, genau, die beiden und noch ein paar weitere Schüler müssen halt über Weihnachten und Silvester in diesem Internat bleiben und ähm, freunden sich an. Mit dabei ist auch noch eine äh, Frau, eine Mutter, deren Sohn vor einiger Zeit im Vietnamkrieg verstorben ist und die äh, ja sich um den Haushalt in diesem Internat quasi kümmert. Also sie mhm. kocht und sie äh, putzt und so weiter und so fort. Und äh, ja, zwischen diesen dreien entwickelt sich halt so eine Dynamik, ähm, in denen halt alle auch sich besser, ein bisschen besser kennenlernen und äh, sich ein Stück weit anfreunden, aber auch mhm. anfeinden und ähm, zusammen verbringen sie halt Weihnachten und Silvester und äh, mehr will ich eigentlich gar nicht verraten. Was mich noch interessiert, ja. weil hier steht der beste Weihnachtsfilm ever, also ist er ja. weihnachtlich oder also hat er diesen weihnachtlichen Pathos, ist er eher ein schöner Film oder ist er tragisch? Sowohl als auch. Okay. Sowohl als auch. Also das ist genau das, was mich an diesem Film so absolut begeistert hat. Es gibt Szenen, in denen er unglaublich leichtfüßig ist und sich wirklich wie ein Weihnachtsfilm anfühlt. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum der jetzt in Deutschland erst am 25. Januar erscheint. Also mhm. in den USA kam der, glaube ich, auch halt zu Weihnachten raus, was mhm. halt auch Sinn ergibt bei diesem Film. Ähm, gleichzeitig sind diese Figuren aber auch so wahnsinnig vielschichtig und bestehen aus so vielen Geheimnissen. Also man sagt ja, so eine Figur in einem Film braucht ein, braucht ein Need, ein Want, ein Secret und so. Also etwas, was sie, was sie will, das ist dann der Plot, also das, was sie versucht irgendwie zu erreichen. Das, was sie aber eigentlich braucht, und da geht es eher so um die Themen eines Films, worum sich, also was die Substanz eines Films eigentlich ist. Äh, gleichzeitig macht es eine Figur auch interessanter, wenn sie aus mehreren Geheimnissen besteht, die sie immer wieder lüftet. Und diese Figuren haben all das und noch so viel mehr. Ähm, und mit jeder Minute Laufzeit wurde jede der Figuren für mich persönlich immer interessanter. Mhm. Und gerade auch diese Freundschaft, die sich zwischen diesem Lehrer und diesem Schüler entwickelt, hat mich so komplett zerrissen. Ähm, und es ist schwer zu erklären, weil was diesen Film so magisch macht, weil es nicht der Plot ist. Mhm. Also wenn ich den Plot erzähle, also es ist halt, ja, die verbringen halt diese Zeit im Internat miteinander, reden miteinander, trinken, feiern eine Weihnachtsparty und mhm. reisen zu Silvester halt in die nächste, nach Boston. Stimmt, das spielt irgendwo in Massachusetts. Ähm, reisen dann halt nach Boston und das ist halt, der Plot ist nicht interessant, das sehe ich halt komplett ein. Das ist jetzt auch kein Film für Leute, die irgendwie auf sehr komplex geplottete Filme stehen, auf vielschichtige Thriller und so weiter, das ist das nicht. Es ist einfach ein wahnsinnig berührender, herzzerreißender Film von sehr kaputten Figuren, die aber gemeinsam irgendwie ins Leben zurückfinden und ähm und schauspielerisch ist das eine, eine absolute Wucht. Mhm. Also was Paul Giamatti und vor allem dieser der Dominic Cesar. Dominic Cesar, das ist sein mhm. erster Film überhaupt. Das ist seine Wie Paraderolle. Ist der? der ist so, der, also ich würde den jetzt so auf 19 schätzen oder so. Ja, also ich, ja. ich kann gerne noch mal schauen. Aber ich glaube, der ist. spielt so einen 16-, 17-Jährigen in dem okay. Film. Irgendwie der so ist, oh, der ist äh, Der ist älter. Der, <lacht> nee, der, der ist Anfang 20. Anfang 20, also, okay. ähm, Ja, und wirklich äh, Genau, also schauspielerisch das eine Wucht. Wie heißt sie nochmal? Weil ich kannte sie aus The Idol. Divine D Joy Randolph. Divine, die, die, die ja. Köchin spielt, die auch noch da ist. Genau. Die fand ich auch wirklich. Es ist so, so eine richtig herzerwärmende Kombi einfach an, an, an Leuten und wirklich das Talent ist so super, dieser, dieser äh, schauspielenden Leute da. Und ich weiß nicht, mich hat er auch total. Du hast gesagt, dass die schauspielenden Leute da. Sorry, nein. nein, nein sorry. Es klang gerade so. Ah ja, diese Leute da, die der Schauspieler. Die genau, die können da, die können da. Ja, das, ist, ja. das, das ist deren Job. Nee, aber ich habe, äh, ich habe auch echt nichts, äh, was ich diesem Film ankreiden würde. Also der, der sieht toll aus. Der gibt einem wirklich dieses Weihnachtsgefühl, weil da ist so viel Schnee und es gibt einem Weihnachtsgefühl automatisch. Wer hat es gedacht? Aber ähm, ich. Ja, sag du gerne. Die Dialoge sind auch gut. Die Dialoge sind halt auch die sind das ist, ja, witzig. Wirklich. Die sind herzreißend und es gibt so eine der Top Letterbox Reviews ist ähm, wo, wo, wo geschrieben wurde äh, ein gewisser Handschlag in diesem Film mhm. hat mehr Kraft als eine Umarmung überhaupt äh, irgend, irgendwas hat und es ist wirklich ein Handschlag nur und es ist, das ist äh, der emotionalste oh Handschlag den ich je gesehen habe ich bin und das ehrlich Leute ich, ich bin total hooked also ich würde den Film richtig gerne schauen ja. aber ich weiß dass er mich brechen wird ja das alleine wird das wie ihr das die Figuren ja. schreibt wie wenn man anfällig ist für generell glaube ich auch so Elternbeziehungen mhm. oder so Ersatzvaterbeziehungen mhm. und das bin ich <lacht> ja. dann äh, wird es schlimm wahrscheinlich. Aber 
der klingt richtig spannend. Ich mag das auch voll, wenn man sich mal auf diesen, ähm, auf diese kleinen Geschichten konzentriert und auch über eher Figurendynamiken, die sich entwickeln ja. im Moment und nicht unbedingt immer diese großen Handlungen oder so, die ja. dann die Weltrettung ja. bedeuten. Aber auch dieser 70er-Vibe spielt halt auch krass mit rein und ich fahre da halt komplett voll drauf ab und dass der Film halt auch so aussieht, wie als wäre er aus den 70ern. Ich finde so, woran mich das erinnert, so kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, wenn es wirklich kalt ist draußen und ich so eine richtig reichhaltige, gut gemachte Linsensuppe oder sowas esse. <lacht> ja. ne? Mit so einem Stück Brot dazu. Das ist für mich so essenstechnisch das beste Gefühl der Welt. <lacht> Und das ist dieser Film für mich. So eine, so eine reichhaltige okay, wow. Suppe, weil der halt wirklich so, wenn er witzig sein will, ist er, hat er für mich, jeder Gag hat für mich gezündet und, und geklappt. Wenn er tragisch sein möchte, sitze ich da. Ich habe wirklich. Also nach der 40. Minute oder so hatte ich so ein Kloß im Hals und er ging nicht weg. Mhm. Und auch danach. Also ich bin, ähm, danach fragen uns immer die Leute, die äh, die Presseverführung ausrichten, so und wie fandst du den Film? Und ich so, ich kann gar nicht reden gerade. So, es ist, ich bin, muss das erstmal verarbeiten. Aber voll schön, wenn ein Film sowas mit dir machen kann. Ja. Wie war es denn mit dem Film, der am 21.12. erschienen ist, mit Zac Efron, wenn ich mich nicht irre? Ähnlich. Die Iron Claw. <lacht> ja, das passt ganz gut. Die sind da auch aus der PV gegangen und hatten ein paar Tränchen in den Augen. Ich finde, The Iron Claw ist wirklich einer der besten Filme, die ich letztes Jahr noch gesehen habe. Also ähnlich wie jetzt schon The Holdovers anscheinend, lebt er auch von so einer 80er-Jahre-Ästhetik, weil es geht ja um eine Wrestling-Familie. Mhm. Also Zac Efron, ähm, Jeremy Allen White und Harris Dickinson. Die spielen drei Brüder, die von ihrem Vater durch so ein, durch diese Wrestling-Karriere durchgetrieben werden. Und äh, der Vater ist so dieser typische Patriarch, der irgendwie ähm, sich selber nicht verwirklichen konnte und dann das durch seine Söhne auslebt. Und ja, in dem Film geht es zum einen um diese tragische Familiengeschichte, aber zum anderen auch um diesen Beruf und auch den Druck, der damit einhergeht. Aber dann natürlich auch um vielleicht so ein Männlichkeitsbild, so ein klassisches, was dann ähm, von den Söhnen irgendwie entweder adaptiert wird oder eben nicht oder ähm, womit sie auch zu kämpfen haben und so. Ja, ich, das war, würde, glaub, so würde ich die Handlung zusammenfassen. Aber auf einer anderen Ebene hat dieser Film wirklich voll die krasse Sogkraft. Also, ähm, obwohl diese, also es ist, sind wirklich schlimme Dinge, die in diesem Film passieren, aber er verfolgt so einen sehr realistischen Ansatz, hatte ich das Gefühl. Also, der Film blickt mit so einem sehr nüchternen Blick auf die Dinge, das ist mir sehr aufgefallen, weil ich finde, man ähm, schaut sich ja auch häufig Dramas an, die so sehr emotionalisierend sind, die ähm, sehr intensive Szenen haben, wo man auch manchmal merkt, okay, man will unbedingt Emotionen evozieren. Und dieser Film hat so einen ganz anderen Ansatz, in dem er wirklich so einfach zeigt, was passiert ist, aber dann trotzdem einen schafft, einen emotional ähm, zu catchen, aber dann aus anderen Gründen mhm. und nicht wegen den tragischen Ereignissen, sondern vielleicht eher wegen diesen Figurenbeziehungen. Und das fand ich so mega spannend an dem Film. Und ähm, ich finde, dass zwar diese Botschaft rund um toxische Männlichkeit ist jetzt auch nicht die innovativste. Also das hat man auch vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Aber diese Story, die ja wirklich aufgrund, also wirklich wahren Ereignissen auch basiert, die ist so außergewöhnlich, dass ich mich wirklich frage, wieso das vorher noch nicht verfilmt wurde. Und die mhm. passt so wie die Faust aufs Auge auf diese Thematiken. Total. Mhm. Und äh, also ich habe ich, ich hab davon auch vorher noch nichts gewusst. Also das ja. ist diese von Eric-Familie. Und das ist halt so in den 80ern so das große Ding gewesen. Und es heißt auch immer in, in diesem Film die ganze Zeit, dass diese Familie von einem Fluch heimgesucht wird, weil wirklich ganz, ganz viele schlimme Dinge passieren, äh, einzelnen Familienmitgliedern. Und diese einzelnen schlimmen Dinge sind halt wirklich so schlimm, dass also die, die passieren auch mal oftmals so schnell hintereinander. Und du fragst dich, oh ja. Gott, was, was will diese Familie jetzt noch alles erleiden? Mhm. Und ich glaube, auch das ist der Grund, warum ich glaube, es ganz gut ist, dass sie das nicht überdramatisiert haben, weil dann wäre ich komplett zusammengebrochen. Ja. Und ja. allein dadurch, dass es schon so nüchtern ist, wird man komplett mitgenommen. Ich frage mal so, ich meine, das ist ja, macht es das glaubwürdiger, wenn man weiß, dass es auf wahren Begebenheiten basiert? Oder wenn das nicht so wäre, hättet ihr dann gesagt, okay, das glaube ich, das finde ich gerade unplausibel? Ich frage, oh, weil ich den Film Frage. nicht gesehen habe. Das ist eine echt gute Frage. Ja. Ich muss schon sagen, ich habe, also, ne, das ist natürlich immer diese erste Slide, so, äh, also der erste, die erste Einstellung basiert auf wahren Ereignissen. Und ich glaube, mhm. deswegen ist es schwierig, den Film anders zu rezipieren, wenn man das nicht im Hinterkopf hat. Ähm, ich muss schon sagen, ich finde, die Ereignisse sind so, so, so dramatisch mhm. und ähm, fühlen sich auch so an wie so eine Spannungskurve, dass ich schon eher zwischendurch auch dachte, krass, dass das wirklich passiert ist. Mhm. Also ich glaube, dass 
Das ist, ist das denn? Also ich meine, nur weil da steht, das basiert auf wahren Begebenheiten, ja. heißt das ja nicht. Aber das ist dieser Familie scheinbar ja. anscheinend wirklich so. Ja. Alles nur mal nachgelesen ja, und ja. nachhinein. Mhm, so. äh, das macht das alles nur noch unfassbarer. Ich würde aber auch sagen, dass der Film ohne dieses Wissen mhm. auch ähm, genau, sehenswert ist oder beziehungsweise auch so eine so Kraft hätte ja. ähm, und so also ausdrucksstark wäre. Ich finde aber auch, also unabhängig jetzt von der Geschichte, dass so das Kostümdesign und der generelle Look, das ist so gut gemacht. Also es ist alles wirklich in diesem einen Stil. Also da werden auch teilweise so TV- Sequenzen eingeblendet und die sind alle irgendwie in diesem wie so He-Man oder sowas. <lacht> also in diesem sehr, sehr bestimmten, so bunten Stil. Und ich finde das Geil. alles, also das finde ich war für mich auch nochmal so ein Plus, dass der Film auch so aus einem Guss gegossen ist und auch ja. sehr, sehr so ein Konzept hat einfach, was so das Kostüm und Setdesign angeht. Und ja. Rush läuft. Rush läuft? Ja, aber Tom Sawyer. Wirklich? Ja, ja. natürlich Tom Sawyer, aber <lacht> krass. Ja, okay, ich wollte den Film eh schon sehen, jetzt muss ich ihn erst recht sehen. Aber der ist im Kino ziemlich untergegangen, oder? Ja, Leider. Total. Ja. Also, ich, ja. äh, ich bin heute Abend auch noch mal drin und ich habe auch so geguckt, äh, hier in Köln läuft auch zum Beispiel nur einem einzigen Kino. Oh, ja. und ich glaube, es äh, ist halt echt schwer, den irgendwo zu sehen und ich finde es sehr, sehr schade. Ist auch eine A24-Produktion, mhm. merkt man auch, äh, finde ich sehr gut. Und Schauspieltechnik, müssen wir noch mal kurz sagen, Zac Efron, äh, unser Highschool-Musical-Gott, mhm. ähm, <lacht> Macht ja einen okayen Job. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> ihr wolltest du jetzt ihn loben. Also ich meine, ich finde, er macht wirklich einen okayen Job. Aber ich, ich habe wirklich erwartet, okay, sein großes Comeback. Ähm, ja, es ist okay. Ich muss sagen, Jeremy Allen White, ich würde am ehesten sagen, Harris, Harris Dickinson. Ja. Ich liebe Jeremy Allen White. Ja, aber wirklich, Harris Dickinson fand ich hier echt so am, am stärksten. Am stärksten. Mhm. Das ist der aus, ähm, ach Gott, wie heißt er jetzt? Um, Triangle of Sadness. Triangle of Sadness. Ah, okay, krass. Genau, genau ja. die Und, auch. Ähm, ja, was, was, was ich auch wirklich noch, äh, noch äh, toll, äh, toll finde, ist diese, diese gesamte Bruderdynamik. Also, äh, wie, also wirklich, wie, wie die Schauspieler da agieren und wie die Figuren so funktionieren, das ist wirklich so sehr herzerwärmend. Und auch wenn da so viel schlimmes Zeug in dieser Familie passiert, ich finde, der endet doch auf eine sehr bittersüßen, schönen Note. Ach, schön. Also, ja. man geht nicht mit einem ja, komplett Aaron. zerstörten äh, Gefühl daraus. Ja. Es war ja, am Aaron Ende Claw. so ein Ja, voll. <lacht> nicht mit der einen Klau im Hals, nee. ja. sondern eher auf dem Rücken als Nettes Tätscheln. Ja. <lacht> Schön, aber den will ich echt noch sehen, die Iron Claw. Ja, schaut die Iron Claw, wenn ja. ihr ihn im Kino erwischt. Auf jeden Fall. Oder schaut euch die Filmklassiker an, die ich auch zwischen den Jahren wieder gesehen habe. Der Zahl 3. Ich habe äh, 8,5 gesehen. Mhm. Ich habe Fahrraddiebe gesehen. Und ich habe Frau ohne Gewissen gesehen. Alles Filme, die wirklich viele Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Ein bisschen haben. italienisch angehaucht. Bitte? Alles. Ein bisschen italienisch angehaucht. Definitiv. Ich wollte gerade ja. sagen, Fahrraddiebe klingt auch wie so, eine, äh, wie so ein Biopic vom Bonner Friedensplatz. <lacht> <lacht> ja. Bin ehrlich. Good point. <lacht> Äh, nee, Fahrraddiebe ist wirklich äh, ein Film, den ich, ähm, das war so ein bisschen auch eine Reise zurück in meine Vergangenheit, weil ich... Ähm, weil du es von 1948... Genau, weil ich 1948 diesen Film im Kino gesehen habe. Nee, ich habe den im, äh, ich habe den, das war ein ganz großer Teil meiner Uni-Zeit, weil äh, eine, ein Teil meiner Bachelorarbeit war auch darüber. Ähm, Fahrraddiebe ist ein Film von 1948, der unglaublich einflussreich ist, der den sogenannten italienischen Neorealismus begründet hat. Was ist denn italienischer Neorealismus? <lacht> es war so eine Filmbewegung, die sich sehr krass gegen, die, äh, gegen den italienischen Faschismus äh, gerichtet hat. Also gegen die, äh, das Mussolini-Regime und ähm, da wieder für Liebe, Menschlichkeit und Freiheitlichkeit einstehen wollte und äh, sehr menschliche Geschichten aus dem Alltag erzählt hat. Ähm, auch nur an Originalschauplätzen und so. Ähm, und Fahrraddiebe ist die Geschichte von einem Mann, der in dieser sehr turbulenten Nachkriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, einen Job ergattert. Ähm, allerdings unter der Bedingung, dass er ein Fahrrad hat. Also er soll Plakate anbringen und er soll Plakate austauschen an den Wänden. Und ähm, er bekommt diesen Job aber nur, wenn er an seinem ersten Arbeitstag halt mit seinem eigenen Fahrrad da ankommt. Und er sagt zu, obwohl er keins hat. Und boah, jetzt hoffe ich, dass ich die Handlung richtig äh, zusammenfasse. Ähm, und dieser Job ist ihm ist halt unglaublich wichtig, weil es schwer ist, an Jobs zu kommen. Und er hat halt auch eine Frau und ein Kind durchzufüttern. Und das ist alles sehr schwierig. Ähm, und er, ja, er bekommt sein, äh, er kommt irgendwie an ein Fahrrad und an seinem, ich war es der erste Arbeitstag oder der zweite, wird ihm dieses Fahrrad gestohlen. Und dann beginnt die Handlung des Films so richtig, weil er mit seinem, gemeinsam mit seinem Sohn durch ähm, die Stadt reist, um dieses Fahrrad wieder aufzutreiben. Und ja, das ist schon auch wirklich ähm, niederschmetternd zum Teil. Auch wie sehr ihn die Verzweiflung dann halt auch zu immer schlimmeren 
Aktionen treibt. Es ist gleichzeitig aber auch ein sehr stiller und sehr langsamer Film. Und ja, man sollte halt wissen, dass das ein Schwarz-Weiß-Film von 1948 ist. Also dementsprechend auch sehr mit heutigen Sehgewohnheiten bricht. Also das mhm. würde ich jetzt auch nicht äh, allen einfach so empfehlen. Äh, hast du den jetzt das erste Mal so seit dem Studium wieder geguckt? Ja. Und äh, weil, weil, weil ich habe das persönlich aus meinem Studium so, man macht sich Filme auch kaputt, wenn man sie, sie fürs Studium guckt, weil man guckt sie ja mit einem, oftmals auch Szenen immer wieder und wieder und ich finde, du genießt ja Filme gar nicht so richtig, wenn du die für irgendwas äh, Unitechnisches oder so guckst. War das bei dir dann auch irgendwie so, dass du dir den dann so damals irgendwie kaputt gemacht hast oder hast ihn so sehr gemocht und hast ja, du jetzt irgendwie diese ich, Distanz auch nochmal gebraucht? Irgendwie ja, ich irgendwie. weiß, was du meinst, ja. Es ist auch, ich habe in meiner persönlichen Uni-Zeit, wenn ich mich irgendwie mit Filmen beschäftigt habe, ich habe die oft auch immer so stellenweise geguckt, also also nie so auch selten dann, also was heißt selten, hin und wieder dann auch mal nicht am Stück, also von vorne bis hinten oder so. Ähm, das hat mir auf jeden Fall so ein paar Filme so ein bisschen kaputt gemacht und Bicycle Fies ist halt einer davon. Ich hatte den schon damals gesehen, aber ich habe den so damals irgendwie so ein Drittel geguckt quasi. Hier ein Drittel, dann ein Teil der Bachelor dazu, dann ein zweiter Drittel, das dritte Drittel und so. Das ist nicht sauber. Das war auch damals nicht gut von mir, aber das war halt, weil ich ein, auch eine Arbeit über, das Gesamt, über den gesamten Neorealismus geschrieben habe. Und das war halt einer von 20 Filmen, ne, die ich dann innerhalb von sehr kurzer Zeit irgendwie äh, abarbeiten musste. Ähm, und ich muss aber auch sagen, dass aus all dieser Zeit Fahrraddiebe ist der bekannteste und erfolgreichste Film und der war auch bei den Oscars damals sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, ob er einen gewonnen hatte. Bin mir gerade gar nicht sicher. Ähm, aber das ist noch nicht mal mein Lieblingsfilm aus dieser Zeit. Und also aus, diesem, aus dieser Stilrichtung. Äh, Rom, offene Stadt ist mhm. schöner, meiner Meinung nach. Also von denen, die ich mich erinnere. Aber wie gesagt, wir sind ja gerade wirklich komplett im film -Nerdtum. Das ist hier. Ein ich finde es auch mal. Das ist, Film aus auch mal Platz wir sind ja im Filmkanal. Ja, das stimmt. Ich bin. Wenn Damit, ich nerden, wo dann? Aber dann, was ich wirklich viel mehr Leuten dann draußen empfehlen kann, die auf sowas Bock haben, ist Frau ohne Gewissen. Der heißt mhm. im Original Double Indemnity und ist aus dem Jahr, der ist noch älter, der ist aus dem Jahr 1944. Und das ist wirklich so einer der. Ähm, also der hat mir. Ich habe den auch damals in Unizeiten mal gesehen, aber ich hatte den auch so gar nicht mehr im Gedächtnis. Ich wollte ihn jetzt endlich noch mal gucken. Habe es endlich nachgeholt. Frau ohne Gewissen dreht sich um einen Versicherungsvertreter, der eine reiche, gelangweilte Ehefrau kennenlernt. Und die beiden beschließen, den Ehemann der Frau umzubringen, weil die sich a. ineinander verlieben und b. weil sie die äh, Versicherungssumme von der Lebensversicherung äh, abstauben wollen. Und bei einem bestimmten Art von Tod kriegen sie irgendwie die doppelte Summe und das nennt sich Double Indemnity. Mhm. Deswegen heißt er im Original Double Indemnity. Und das ist so ein Film noir durch und durch. Mhm. Also wie er da im, also sowohl also visuell, wie er da immer als äh, Silhouette in den Schatten sitzt und ähm, per Voice-Over erzählt, dass er diesen Mord ausgeführt hat und so. Und das ist auch übrigens kein Spoiler hier, das wird halt von Anfang klar, dass sie das machen. Es geht mhm. halt darum, wie sie den Mord äh, tätigen und auch wie sie überführt werden, vor allem und ob sie überführt werden. Und das hat halt so, also ich muss ich Film noir noch mal erklären? So. Wieso nicht? Kriminelle Detektivgeschichten, Rauch aus Gullis, sehr harte Kontraste in den Bildern, äh, Voice-Over, äh, Femme Fatals, also Frauen, die es faustig hinter den, äh, äh, hinter den Ohren haben. Obwohl Deswegen sie auch der Titel, Frau ohne Gewissen. Frau ohne Gewissen, <lacht> genau. Und ähm, ja, das ist so, also allen, alle Leute, die so den Stil von Filmen, von moderneren Neo-Noir-Filmen wie Sin City oder sowas mögen, den sollen auch mal die alten, echten Film-Noirs aus den 40ern und 50ern empfohlen. Das sind Filme von ähm, sehr geprägt von Männern, die aus dem Krieg kommen, in ihre Familien zurückkehren und äh, einen Hass auf ihre Ehefrauen entwickeln. Und deswegen sind auch so viele Frauen in diesem Film so teuflisch. Und ähm, mhm. meistens haben die so zwei Gesichter. Also sie haben so eine sehr schöne, sehr unschuldige Fassade, planen aber insgeheim einen Mord oder sind voll oft dann diejenigen, die ähm, in Wahrheit hinter allem stecken und so. Ähm, das ist so ein sehr besonderer, sehr geschichtsträchtiger Filmstil dieser Film Noir. Ähm, und die Filme da in dieser Zeit sind wie so oft sehr unterschiedlich, aber das hier ist wirklich so der einer der Film Noirigsten Film Noirs mhm. von ähm, Billy Wilder, wenn ich mich nicht irre, genau. Und ja, sehr empfehlenswert. Und 8,5 ist äh, 
auch ein wirklich, wirklich poetischer Film, allerdings aus den 60ern, in dem es um einen Filmregisseur geht. Das ist auch von äh, Federico Fellini. Der hat quasi einen kleines äh, autobiografischen Film daraus äh, gemacht. Der Film ist allerdings wirklich teils sehr surreal und mhm. Folgen ist eigentlich, also dem der Handlung in irgendeiner Form zu folgen, ist eigentlich gar nicht möglich. Er besteht aus sehr vielen Sinneseindrücken und äh, äh, Bildern. Ähm, und trotzdem für alle, die es so etwas künstlerischer mögen, wirklich sehr empfehlenswert. Achteinhalb. Mhm. Also da basiert auch, also viele, man erkennt auch, gerade wenn man diese Filme guckt, erkennt man auch von so vielen modernen Filmen, die, die, woher die Inspiration kam. Und zum Beispiel Lala La Land erinnert mich in vielen Momenten immer sehr an Achteinhalb. Aber Spannend. Es ja, waren so drei Classic Rewatches von mir. Also achteinhalb ist genauso äh, so ein Klassiker wie eineinhalb Ritter. <lacht> Ähnlich, ja. <lacht> Ähnlich. Das das ist, ist, was sind eineinhalb Ritter? Das ist ein deutscher Film mit äh, Til Schweiger Ach so, okay, und Rick Kavanian. Okay, dann fühle ich mich nicht schlecht, dass ich den nicht kenne. <lacht> nee, musst ähm, du dich überhaupt nicht. Okay, gut. Aber Lenny, du hast auch einen Film gesehen, über, die wir schon, über den wir schon ein paar Mal gesprochen haben hier mhm. im Podcast. Ja. Eine Doku, die wirklich Richtig. eigentlich sehr interessant ist. Die ist unfassbar interessant. Ja. Erzähl. Ähm, nämlich David Holmes, The Boy Who Lived. Und bei The Boy Who Lived, da spitzen einige von euch jetzt bestimmt die Ohren, denn es geht um Harry Potter. Harry. <lacht> Ja, ja äh, es ist eine Doku über mit David. Frodo. Mit nee, das ist was anderes. <lacht> We <Mist>. were weak. <lacht> das ist immer noch eines der besten äh, Interviews ja. überhaupt. Interviews. Ähm, und es geht um David Holmes und der ist Stuntman gewesen. Von Anfang an äh, hat er bei den Harry Potter Filmen mitgewirkt. Und äh, er war der Stuntman von äh, Daniel Radcliffe. Und er hat dann Harry Potter äh, dann verkörpert. Und eigentlich alle krassen Stunts in den Harry Potter Filmen, wo Harry zu sehen ist, da war David Holmes eigentlich zuständig und hat äh, sich dann durch die Gegend schleudern lassen, alles Mögliche. Mhm. Und bei den Dreharbeiten vom letzten Film ist er dann verunglückt und äh, ist, hat dann einen Unfall erlitten und konnte danach dann nicht mehr gehen und war querschnittsgelähmt. Ja. Und ähm, dann dreht sich jetzt diese Doku darum, wie das alles entstanden ist, äh, wie, wie die Dreharbeiten früher ausgesehen haben. Es wird äh, sehr viel aus David Holmes' Leben gezeigt und vor allem, wie David Holmes nach diesem Unfall damit umgegangen ist. Das Besondere dabei ist auch, dass Daniel Radcliffe diese Doku mitproduziert und auch äh, Kommt er drin vor? Ja, kommt auch drin ja. vor. Ähm, was ich aber ganz interessant finde, ist, er spielt sich so überhaupt nicht in den Vordergrund, was man irgendwie so denken würde, so, äh, natürlich wollten sie es dann, Star. Genau, also sie wollten es, so groß ist er gar nicht. <lacht> ist 1,65. <lacht> ähm, Ein Short äh, King. Ein Short King, exakt. Ähm, und es geht, äh, also äh, ich glaube, man wollte das natürlich irgendwie mit Daniel, mit Daniel Radcliffe dann nochmal irgendwie auch vermarkten. Ähm, aber ich finde, das ist ein so unfassbar zuckersüßer, auch äh, sehr emotionaler Film. Und es geht auch, so, also es ist, glaube ich, für alle Harry Potter-Fans auch wirklich was Tolles, weil es gibt nochmal so eine Reise zurück und es wird mal gezeigt, wie eigentlich das mit den Stuntleuten damals ausgesehen hat. Daniel Radcliffe hat auch mal gesagt, dass David Holmes damals so der coolste Typ überhaupt gewesen ist, weil Daniel Radcliffe hat so gesagt, ich war einfach nur so ein, so ein Dulli, der mhm. nichts konnte und irgendwie nur so ein bisschen geschauspielt hat. Und dann war da David Holmes, der so Flickflacks gemacht hat und er hat immer gedacht, ich will so gerne sein wie er. Und Daniel Radcliffe hat dann auch mal gesagt, dass er eigentlich auch nach Harry Potter sagen wollte, ey, ich will eigentlich doch Stuntman werden, weil er so inspiriert war von diesem David Holmes und dann kommen dann noch andere Stunt-Leute vor und es ist auch so eine Liebeserklärung an, an, an eben an Stunts und äh, was, was diese Leute da überhaupt leisten und äh, es gibt zum Beispiel auch so ein paar Querverweise, zum Beispiel dieser Moment, wo Neville im ersten Teil hinfällt, mhm. äh, das ist ein, äh, das ist ein äh, Freund von diesem David Holmes, der hieß Tolga und seitdem heißt wenn irgendjemand sich auch so hin, hinfallen lässt, mhm. ist der Tolga Fall. Ähm, ist, und ich finde, es ist, cool. ist es wirklich so zuckersüß, äh, wie die alle auch miteinander umgehen. Und ich finde, David Holmes ist eine der inspirierendsten Personen, die es auf dieser Welt gibt. Also mhm. wie er mit seinem Schicksal umgeht und wie sehr er sich auch noch für andere Leute engagiert, auch immer noch in dieser Stunt-Szene so, so, so eine riesige Legende ist. Ich finde, das ist so interessant und es gibt auch so einen Moment, ähm, wo die Mutter von David Holmes zu Wort kommt und sie gesagt hat, dass sie damals unbedingt so einen Schuldigen finden wollte und dass sie auch äh, irgendwie geguckt hat, dass sie da irgendjemanden natürlich dann irgendwie verklagen und dann dafür verantwortlich machen. Und David Holmes hat gesagt, Warum soll ich das? Warum soll ich das Leben von einem anderen jetzt, äh, jetzt auch noch zu äh, eben, eben kaputt machen, mhm. wenn meins, äh, wenn es doch schon reicht, wenn ich jetzt eben, äh, wenn mein Leben jetzt so verändert ist? Und ich finde, das ist so inspirierend und er sagt, es ist damals auch ein Unfall gewesen und niemand hat das gewollt. Und ich finde, das ist wirklich, also ich finde, es ist eine sehr tolle Doku. Die könnt ihr bei Wow schauen. Ja, ja weil ich wollte gerade fragen, weil ich habe so einzelne Interviewsequenzen schon gesehen äh, im Internet, aber ja, muss das auf jeden Fall noch nachholen. Auf jeden Fall. Sehr also, toll. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ja. Schön. 
The Boy Who Lived. Was ist mit, du hast auch, du warst im Batman-Fieber, kann man das so sagen? Ich war im Batman-Fieber. Ich habe The Batman nochmal gesehen. Ich habe The Batman nochmal äh, geguckt. Ich meine, Mu meine Mutter ist riesiger Tatort-Fan. Meine Mutter ist <lacht> wahnsinniger Tatort-Fan und äh, mit ihr was anderes zu gucken, außer Tatort, ist ein bisschen schwierig. Ich freue mich auf die Überleitung. Also, es muss <lacht> ermittelt werden. Genau, und ich habe, und ich, meine, meine Mutter ist wirklich so, sie sagt, äh, wenn in den ersten fünf Minuten Mord passiert, geil. <lacht> und dann muss der auch wirklich zum Ende geführt werden und es muss alles schlüssig sein. Mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, wie kann ich meine Mutter an Batman heranführen? Ich <lacht> Ich habe ich, ich hab so gesagt, das ist, hat nichts mit Superkräften zu tun. Das war, das war ja so ganz wichtig. Ja. So. Und ich habe gesagt, es hat wirklich nichts mit Superkräften zu tun. Und das ist halt einfach Batman, der halt eigentlich ein privater Ermittler ist. So, habe ich ja. erst so verkauft. Und meine Mutter hat sich überhaupt nicht damit abgefunden, dass mhm. da ein Typ im Fledermauskostüm ist und der die ganze Zeit so am Tatort ja. rumsteht. Und das hat meine Mutter sehr gestört. Aber was ist denn mit dem Augenmaker von Robert Pattinson? Das fand sie toll. Also Robert Pattinson fand sie generell toll. Ja, also, aber, aber sie hat gesagt, nee, der war mir zu düster, zu lang. Und äh, ja. meine Mutter war nicht begeistert von The Batman. Ähm, oh. das, ist, das ist okay. Was eine war, das, Schande. war das dein zweites Mal oder wie oft hast du den gesehen? Das jetzt? war mein viertes Mal, glaube ich. Viertes Mal schon, okay. ich Batman geguckt habe. Und ich muss, ich, ich stehe zu meiner Meinung, dass ich den Film echt gut finde. Aber ich finde, der ist zu lang und ähm, ich finde, das, was am, zum Schluss in Gotham passiert, finde ich zu krass. Also ich mhm. finde, das ist so, für den ersten Film finde ich so, dass ganz Gotham geflutet wird. Ich finde, das ist einfach irgendwie zu krass. Also was soll da jetzt rein theoretisch noch passieren? Also Gotham ja. ist jetzt mhm. so am Arsch, wie will man das eigentlich noch steigern? Ich habe den aber damals nur zweimal im Kino gesehen, deswegen nur muss ich... Nur zweimal im Kino. Ja, ja, aber so, sozusagen nicht nochmal im home äh, Cinema. Ja. Ja, und, und <lacht> Deswegen, ich bin ja. gespannt, wie der wirkt, weil ich muss sagen, für mich war dann auch das Positivste oder das, was am herausragendsten war, waren das Visuelle, ja. äh, gerade in der Endszene und ähm ja, deswegen würdest du sagen, dass der auch wirkt auf dem, nicht auf dem Fernseher? Nicht so, so wie sehr wie im Kino, ja. auf das jeden klar. Fall nicht. Ja. Und auch vom ja. Sound her, aber äh, ich finde, es ist immer noch ein toller Film und okay. ich freue mich echt auf den zweiten Teil. Aber was mich noch viel mehr interessiert, es ist ja jetzt im Dezember auch noch ein weiterer Batman-Film rausgekommen, nämlich auf mhm. Amazon Prime Video, der an vielen vorbeigegangen ist, bei dem ich aber auch ehrlich sagen muss, ich war jetzt auch nicht so interessiert daran, den zu gucken. Der heißt nämlich Merry Little Batman und ist so eine kleine Batman-Weihnachtsgeschichte. Sie ist toll. Sie ja? Ist wirklich toll. Ich liebe sie. Wirklich? Ja, die ist von, die ist geschrieben worden von, oh Gott, wer, wer hat das jetzt nochmal inszeniert? Ah, hier. The Mike Roth. Und Mike Roth ist zuständig gewesen, auch bei der Kinderserie Phineas und Ferb. Und das, das war so meine Zeit gewesen. Und, oh, ich ähm, liebe Phineas und genau, Ferb. Genau, same. Und deswegen... Gen Z da draußen, <lacht> <lacht> äh, ihr werdet davon total äh, abgeholt werden, denn man merkt, dass dieser Film auf jeden Fall auch so in diesem gleichen Stil und den gleichen Humor hat. Und es geht darum, dass Damien, äh, also der Sohn von Batman, Damien Wayne, äh, der will auch unbedingt mit seinem Vater Verbrecher mhm. bekämpfen und alles Mögliche, aber ist halt einfach noch nicht reif genug dafür. Und dann eines Tages wird Batman irgendwo hin zitiert. Und währenddessen überfällt der Joker Gotham und Damien muss dann äh, das Weihnachtsfest retten. Und dieser Film ist wirklich so weihnachtlich, so zuckersüß und echt witzig. Und äh, im Original spricht Luke Wilson Batman. Das und so das ist der Bruder von Owen Wilson. Und ich habe das, glaube ich, noch nie im Podcast gesagt, aber ich habe eine kleine Owen Wilson-Obsession. <lacht> <lacht> also wirklich. Ah. Äh, ja, stimmt, meine Mutter guckt Tardot-Filme und Owen Wilson-Filme mit mir. Das ist, Schön. Äh, das ist so das, äh, wow. das was ich mir. Wow. Ja, <lacht> äh, das, das, ist alles, das, was ich dazu sage. Das, das finde ich gut. Aber Merry Little Batman, Batman ist wirklich auch so ein 80 Minuten dauert der. Der ist wirklich äh, gut wegguckbar. Und ist das dann auch was für also Non-Batman-Fans? Ja, okay. denke ich auf jeden Fall. Also, weil der hat äh, so schöne. Weihnachtsweibs. Es gibt so einen Subplot, mhm. äh, dass ähm, Damien möchte halt äh, Gotham retten, aber äh, währenddessen äh, passt äh, hier noch Alfred auf ihn auf. Mhm. Und dann muss Alfred halt äh, loswerden und dann schickt er ihn äh, los, um Marshmallows für heiße Schokolade zu, zu holen. Und dann gibt es einen gesamten Subplot, wie äh, Alfred diese, wie diese, diese Marshmallows besorgt. Und äh, es ist sehr. Aber sehr genau deswegen wollte ich es nicht gucken, weil mir das zu, <lacht> <lacht> zu weihnachtlich, zu süß, zu kindlich, mhm. zu. Ja. Äh, ja. Ich kann ich, also das, das kann ich verstehen. Also es ist halt nicht der Dü es, ist, es ist das komplette Gegenteil von The Batman. Ja. Das äh, muss <lacht> man Das ist irgendwie Stimme. wirklich so ein Weihnachtsspecial, ne? so, ja, genau. so eine Episodenartige, ja. so Filler, Filler-Folgen-Vibe, so ne, wahrscheinlich. Ja. Aber ich meine, ich finde auch, wenn man darauf Lust hat, hast du es sehr gut beschrieben jetzt. Also, ja. Ich, mein, ich werde den, denke ich, auch noch gucken. Also es muss, wenn Batman draufsteht, dann äh, gucke ich da so. Da ist Batman auch drin, das kann ich ja, sprechen. Genau. Aber in den letzten Jahren <lacht> kam ja auch zum Beispiel in, im Animationsbereich Will Long Halloween raus, mhm. die Verfilmung der, des legendären äh, Comics. Ähm, das kann ich natürlich auch empfehlen. Und äh, Xenia, erzähl mal von Notting Hill. 
Da bin den ich jetzt Film haben, hat ja noch niemand gehört wahrscheinlich. <lacht> der ist aus meinem Geburtsjahr von 1999 und tatsächlich ist es das erste Mal, dass ich den Film geschaut habe, oh. weil ich habe so ein, zwei Romcoms, weil das ja nicht so mein Genre ist, die ich noch nie geschaut habe und dann war es für mich auch so, das war so ein kalter Sonntag, ähm, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, war das Heiligabend wahrscheinlich, ne? Ähm, und dann habe ich gedacht, ich schaue Notting Hill irgendwie vormittags. Und ja, ich wollte auch mal Hugh Grant noch mal in einer anderen Rolle sehen als als Umpa Lumpa. <lacht> und ja, ich, ich weiß ja nicht, weil, also ich, ich fand den Film teilweise auch süß. Also ne, es geht ja irgendwie um diese Liebesgeschichte zwischen ähm, Filmstar und Buchhändler. Genau, ja. und er ist zwar nicht normaler Buchhändler, sondern ein Buchhändler für so Reisebücher, mhm. also so Reiseliteratur. Und das spielt alles in Notting Hill, in einer wirklich Fantasiewelt, wo man sich ähm, eine, eine Wohnung leisten kann in London, ähm, ohne ja, also am prekären so Minimum zu sein, wie das Hugh Grants mhm. Figur ist in diesem Film. Und Julia Roberts spielt halt eben diesen Filmstar, die sich dann verlieben und dann gibt es mehrere Hürden. Dann wird die noch vor der Wohnung belagert von Paparazzi und genau. so. Genau, ne? und es ja. geht dann immer so, auch finde ich, als Motiv so ein bisschen um so ähm, natürlich auch so einzigartige Liebe, für die man auch Opfer bringt und große Gesten. Also es ist wirklich mhm. so ein klassischer rom film würde ich sagen. Ja. Und ich muss aber sagen, also ich. Das ist ja bin auch der Prototyp rom film ja. Der Prototyp rom film ja. Und der ist ja schon auch irgendwie ein bisschen Filmgeschichte. Also ich mhm. finde teilweise Definitiv. Szenen, die ich auch immer schon mal in Essays oder so gesehen habe, wo dann Hugh Grant durch diese einzelnen Jahreszeiten zum Beispiel läuft, die fand ich wirklich nett. Oder ja. auch. Ähm, am Ende, äh, nee, das ist gar nicht in dem Film. Egal, aber auch Riz <lacht> Ivans. <lacht> ja, ja. Ich würde sagen, das ist alles so interchangeable. Nein, Riz Ivans als ähm, hier Mario Essener Mitbewohner. Genau. Wirklich mein Highlight. Fand ich <lacht> richtig lustig. Ich fand, das war, ähm, hat mich sehr unterhalten. Aber generell ist der Film für mich dann doch zu pathetisch. Also ja. äh, sehr ich klassisch. Und auch das Ende ist mir zu glatt gebügelt und ich hab Zucker. Den, ja, süß. ich habe den vor ein paar Jahren noch gesehen. Und ich weiß noch, ich kann mich an erschreckend wenig aus dem Film erinnern. Okay. <lacht> und ja. das spricht schon Bände bei ja, mir immer. Ja, ja ich, ich muss auch sagen, es ist halt dann auch nicht unbedingt meins. Das, das habe ich dann auch noch mal gemerkt. Aber am Anfang ähm, war ich doch überrascht, wie viel Charme der Film hat und wie sehr. Er fühlt sich auch ein bisschen an wie so eine Umarmung, ja. wo alles irgendwie doch am Ende gut wird. Und ja, man merkt halt auch, dass Hugh Grant und Julia Roberts einfach schauspielen können, auch die ja. Chemie haben miteinander. Das ja. stimmt auch. Und ich, ich mochte auch irgendwie eher mehr auch diese, diese Freunde von ihm, also wie diese, ähm, wie der Zusammenhalt in der Freundesgruppe so dargestellt wurde. Das hat mich auch alles ein bisschen an so Friends erinnert. Also ähm, auch passt sehr in diese Weihnachtszeit hinein. Aber dann ist der Film doch nicht äh, so, erzählt dann doch nichts so weltbewegendes und er ist dann zu klassisch, als dass ich jetzt sagen würde, das ist eine romantische Komödie, die so den Test der Zeit besteht, würde ich sagen. Mhm. Aber, ja. Ja. Na gut, Notting Hill. Notting Hill, ja. Wir haben auch noch zwei Abenteuerfilme gesehen, allerdings auf äußerst unterschiedlichen Enden der Qualitätsskala. Bedeutet, einer davon einen davon würden wir als extrem gut bezeichnen und einen davon als extrem scheiße. Und einer davon ist auch wieder mit Hugh Grant. Und einer davon ist mit Hugh Grant in einer super tollen Rolle. Ich äh, fange dann mal direkt an mit, der, mit, der, mit dem Positiven, mit dem guten Ende der Skala. Nämlich, ich habe zum ersten Mal den äh, letztjährigen Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben gesehen. Gerade sind ja viele im Baldur's Gate Fieber. Ähm, auch das spielt ja in der Welt von D&D. Und dieser Film heißt Anna Among Thieves und dreht sich um Boah, kriege ich die Handlung noch zusammengefasst? Es geht um Chris Pine, der ein Dieb ist und dessen boah, fuck, was passiert denn nochmal? Der wird bei einem, bei einem Raubzug wird er festgenommen und von seiner Tochter getrennt. Und als er aus dem Verlies wieder rauskommt, tut er alles, um wieder mit sich mit seiner Tochter zu verbünden, zu vereinen. Ja, die jetzt bei einem Ziehvater ist, der von Hugh Grant genau. äh, gespielt wird. Und der ist mittlerweile Bürgermeister von, einem, von, einer, von einer Stadt. Und dann spielt er auch noch irgendwie eine böse Hexe mit rein. Ich, das, ich krieg das gerade irgendwie nicht mehr zusammen. Das soll aber nicht gerade davon ähm, ablenken, dass ich diesen Film wirklich herzallerliebst fand. Ich hatte riesigen Spaß mit dem Film. Ich finde ihn unterhaltsam. Ich finde ihn erstaunlich witzig. Und äh, er sieht toll aus. Und ich finde, dieser Film macht so viel richtig. Und der ist ja auch im Kino, glaube ich, untergegangen, ist aber dann über den Streamingmarkt und auch in den Kritiken und so weiter wahnsinnig gut angekommen und dem möchte ich mich anschließen. Das ist einfach ein Film, der wirklich von vorne bis hinten wahnsinnig unterhaltsam ist und dann zwar jetzt auch nicht die, das Rad neu erfindet in irgendeiner Form, aber der macht einfach großen Spaß. Und gerade so, 
was diese, also was, was so PNP-Stoffe, also äh, Pen-Paper-Stoffe angeht, die äh, in, zu, zu Filmen adaptiert werden, gibt es sehr, sehr viel Schund. Gerade auch davor des Dungeons and Dragons, aber äh, der hier funktioniert wirklich äh, hervorragend. Das ist so schön positiv überraschend, weil ich glaube, niemand das erwartet hatte. Ich ja. erinnere mich daran, dass wir davor darüber geredet haben und dann waren alle so, ah, ich weiß ich ja nicht und ja. so und ähm, dass der Film dann doch so gut ankam, das ist doch schön. Absolut. Schön nee, kann auch. ich wirklich nur äh, empfehlen und das macht einfach Spaß. Es ist wie so eine, wie so eine äh, kurze Runde D&D, die äh, einfach wunderbar funktioniert, die großen Spaß macht, ja. Das stimmt und äh, Bradley Cooper hat den besten Auftritt in diesem Film überhaupt. Ja. Das ist äh, wirklich extrem witzig. Wen spielt denn nochmal Bradley Cooper? Spielt den, den Ex-Freund von äh, Ach Michelle ja, Rob ja, 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 ja. Michelle auch ein Short King. Ja, auch ein Short King. Also wirklich, ja, das, das ist schon sehr witzig. Definition of Short King. Auf jeden Fall, nee, das ist schon wirklich sehr witzig. Und wie viele Short Kings gibt es in Rebel Moon? Ja, ja keinen. <lacht> okay. Du, du hast schon dich, du hast, glaube ich, schon sehr viel. Äh, ich habe mich ja. schon ausgekotzt über den Film, ja. ja. Das ist so eine schöne Klammer, weil wir haben in dem letzten Podcast gemeinsam darüber geredet und ja. jetzt ja. in dem neuen und, Jahr. Ja, und ich bin normalerweise Sex Snyder Apologetiker. Ja. Und da <lacht> ziehe ich mich jetzt auch mit diesem Film ich davon keine zurück. Keine Absolution. Nee, hier, der Film hat auch mich gebrochen, leider. Ja, mich hat, er auf, mich hat er eigentlich schon in den ersten fünf Minuten gebrochen, weil äh, ich fand, ich finde, der Film ist auch wirklich nicht, sieht einfach wirklich hässlich aus. Finde ich auch. Ähm, und ich glaube auch nochmal im Heimkino sieht er nochmal hässlich aus. Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe den auf großer Leinwand gesehen und da wirkten viele Visual Effects schon wirklich mhm. hässlich. Ja. So, und, 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 und also du hast ja auch gesagt, ob das so eine Vorabversion vielleicht ist oder so. Mhm. Nee, ich kann es dir bestätigen, es sieht <lacht> auch im Heimkino echt nicht gut aus. Ja. Und ich habe wirklich nur eine Notiz zu diesem Film, was zum Fick war das. Also wirklich, ich. Mir fehlen die Worte. Also ich habe ich hab, ja. hab schon wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet und es wurde noch mal echt unterboten. Ähm, ja. Oh nein. Das ist, ich habe das Muss dann auch vielleicht noch sehen. Ich bin auch wirklich nee. so, dass ich habe nur Negatives gehört und deswegen habe ich auch gedacht, nee. Es hat mich auch wirklich. Es hat mich muss wirklich ich mir den anschauen. Ja, nee, Aber ja, nicht. mal gucken. Ich habe das nur gesehen über die Feiertage, als dann äh, auf Letterbox dann erst deine Ein-Sterne-Kritik von möglichen mhm. fünf reingeflattert ist und dann Jonas auch ein Stern. Wir haben auch Jonas nicht haben wir zwischen den Tagen gesprochen. Der hat mir dann auch gesagt, ich war, also du, ich hab, du hast mir ja schon vorgewarnt, wie schlecht Rebel Moon ist, aber ich war überrascht, wie beschissen ich den fand. <lacht> also, ihr seid da beide auch genau meiner Meinung tatsächlich. Ja, also ja. ich habe ähm, äh, also ich, ich habe da echt so gedacht, oh Gott. Ich wünschte, ich könnte diesen Film Second Screen einfach nur und ich glaube, selbst dann würde ich den Kacke finden. Ja. Yeah. Oh Mann. Ja. Ja, leider. Also, ich habe das ja auch schon sehr ausgeführt. Ähm, bei uns ist Rebel Moon wirklich überhaupt nicht gut angekommen und auch bei vielen anderen auch nicht. Ähm, ganz Vielleicht im Gegenteil. Feier ich den ja. ja. <lacht> Plot Twist fürs neue Jahr. Das war der Film Guckst, von 2020. Das war der Film meines Lebens. Guckst du ihn noch? Ich glaube nicht. Also ja, ich, nee. Wenn ich mal einen, äh, einen freien Nachmittag habe, ich würde nicht nein besser sagen. verbringen, auf jeden Fall. Genau. Ey, es ja, gibt, es gibt wirklich, ich sage, mal, ich sage es mal so, um auch mal was Positives über den Film zu sagen, es gibt eine Kampfszene, die ich wirklich stark fand. Okay. Eine Kampfszene. Eine Kampfszene in diesem, in diesem in 130 Ges Minuten. Ja. Wisst ihr was? Zeigt die mir gleich mal auf YouTube. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, damit kommen wir zu den Starts der Woche. Anfang Januar und ich habe gleich fünf Filme mitgebracht, von denen wir direkt mit einem wirklichen Kracher einsteigen. Am 4. Januar erscheint nämlich im deutschen Kino ein Film, der in Japan schon seit Juli raus ist und in vielen anderen Ländern auch schon seit längerer Zeit. Es ist, also hierzulande kommt der wirklich äh, sehr spät raus. Es ist der diesmal vielleicht wirklich letzte Film von Hayao Miyazaki, der jetzt mittlerweile auch schon 83 Jahre alt ist. Ähm, nee, 82 ist er. Er wird jetzt aber am 5. Januar wird er 83. Also heute. Ja, quasi. Happy Birthday. Happy Birthday, Hayao Miyazaki. Ähm, und er arbeitet an diesem Film schon seit sieben Jahren. Seit 2016. Mhm. Also das ist wirklich auch äh, heftig. Er habe angeblich noch nie so hingebungsvoll an einem Film gearbeitet. Und das heißt bei Hayao Miyazaki eine ganze Menge. Der Film heißt Der Junge und der Reiher. Mhm. Und Xenia, du hast den Film schon gesehen, ne? Ich habe den Film schon gesehen. Dann übergebe ich mal. Ich habe mich erstmal so sehr auf den Film gefreut. Also ich äh, liebe Studio Ghibli-Filme, Hayao Miyazaki-Filme. Ich habe zwar nicht alle gesehen, aber schon zum Großteil. Und ähm, ich habe da auch so meine Lieblingsfilme. Und deswegen war ich dann auch als der Junge und der Reiher. Ich glaube, das war sogar das erste Screening in Köln kurz vor Weihnachten. Da habe ich gesagt, ich, ich äh, setze mich in diesen über -prall, -prall, prall überfüllten Kinosaal. Und ich war am Ende etwas enttäuscht, tatsächlich. 
Ähm, aber erstmal muss ich auch sagen, alles, was man über diesen Film sagt, ist Meckern auf hohem Niveau. Also es ist trotzdem ein Studio Ghibli-Film, der so starke Bilder hat, die in so einem in so einer wirklich so einer zauberhaften Welt spielen. Also es geht um äh, den kleinen Mahito, also einen Jungen, der früh seine Mutter verloren hat. Ähm, das Ganze spielt auch ähm, während eines Krieges, also ähm, oder nach einem, kurz nach einem Krieg. Und ähm, er begegnet dann in so einem alten Landhaus ähm, von der neuen Frau seines Vaters, die auch äh, von seinem Vater schwanger ist, mhm. diesem Reiher. Und dann äh, begibt er sich auf so eine Reise in eine Welt. Also das ist so typisch, wie man jetzt hier schon raushört. Ja, ja also die es, Reise in Zauber. Genau, also ja. es ist, es ist, es ist äh, wirklich verströmt einfach diese Studio Ghibli-Atmosphäre und diesen Zauber. Und ich finde auch hier noch mal wie so Soundtrack und Bilder ineinander greifen, ist echt grandios. Also ich habe auch noch mal am Anfang, ähm, hatte ich so richtig Bock auch auf den Film und mich so hineinzuziehen, immersiv. Aber dann in der zweiten Hälfte wird es auch von der Handlung her sehr konfus und stellenweise sehr surreal. Und das muss man mögen. Und ich glaube, dass mir zum Beispiel persönlich mehr so ein konsequentes Thema und eine Aussage in seinen mhm. Filmen mehr gefällt, als, also wie zum Beispiel in Shihiros Reise ins Zauberland oder auch Kikis kleiner Lieferservice. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen ja. habt. Ähm, das ist auch mein Lieblingsfilm von ihm. Und die vielleicht dann auch emotional ähm, mehr auf so mit den Figuren ähm, mehr näher an die Figuren rantreten. Und der Film, mhm. der ist sehr distanziert in vielerlei Hinsicht, obwohl diese ähm, Hintergrundgeschichte von der, dem Protagonisten uns berühren soll, hat das der Film für mich leider nicht geschafft. Und am Ende hat mir ein Fokus gefehlt. Und deswegen ist er für mich eher einer der schwächeren Miyazaki-Filme, was mich voll überrascht hat. Mhm. Gerade weil das ja so einer wahrscheinlich sein letzter sein wird. Und ich eher so das Gefühl hatte, der auch in dieser Welt, die so, so viel und so vollgestopft ist, fühlt sich eher so an, als würden da ganz viele Themen von seinen letzten Filmen so reingepackt worden sein, ohne dann wirklich ähm, so eine kohärente Aussage oder Botschaft zu treffen. Das fand ich ein bisschen schade. Mhm. Ähm, ja. Aber trotzdem, es gibt mega viele Deutungsmöglichkeiten und es ist, soll doch so semi-autobiografisch sein. Und das kann ich auch total nachvollziehen, dass man dann auch über seine Biografie ein bisschen nachdenkt, wenn man den Film schaut. Mhm. Und ich finde das auch voll schön, weil da habe ich dann auch noch mal im Nachhinein viel drüber nachgedacht, dass es viel auch um so Welten erschaffen geht in dem Film und dass dann er auch vielleicht selber seine Rolle hinterfragt als Weltenerschaffer. Ähm, spannend. Ja, total spannend. Also richtig spannende Dinge, die da angesprochen werden. Aber ja, ich muss schon sagen, so die erste Stimmung nach dem Kinosaal war eher, ich bin ein bisschen überfordert. Ich hätte mir, glaube ich, mhm. gewünscht, dass der Film ein paar Dinge klarer umfasst, als er es doch getan Könntest hat. Könntest du dir vorstellen, dass du den Film vielleicht bei einem Rewatch noch mehr ins Herz schließt? Ja, kann ich mir vorstellen. Ich gehe auch Sonntag noch mal rein tatsächlich, mhm. dann auch auf Deutsch, weil ich habe den halt im äh, Originalton mit Untertiteln geschaut. Ja. Und ja, dann würde ich mir noch mal vorbehalten, vielleicht dann noch mal ihn mehr ähm, ähm, auch schätzen zu können. Aber ja, ich hatte auch ein bisschen so rumgefragt, weil ich war auch mit ein paar Freunden drin und die sahen es alle ähnlich, mhm. dass sie nicht so richtig wussten, was sie mit dem Film anfangen sollten. Und ähm, ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Trotzdem hast du mir den gerade nicht malig gemacht. Ich habe jetzt wirklich ich, richtig ja, Bock auf den Film. Ich muss auch sagen, <lacht> es, ist, es ist auch immer noch, ähm, ich würde sagen, alleine von den Bildern her und wie dann auch diese Animationen wirkt und wie gewisse mhm. Dinge wie das Element Feuer zum Beispiel in dem Film dargestellt werden. Also das war toll, da hatte ich halt auch wieder Gänsehaut. Ja. Oh, das hat mich bei Prinzessin Mononoke schon begeistert. Ja. Naja, ja. ja. Aber so ist der Emotion, also holt einen emotional nicht so zu 100% ab wie, wie die anderen. Leider nicht. Also da muss ich auch sagen, da haben die anderen Filme mehr auch so, so dass, dass ein näher geht von der Story her. Also mhm. von Kiki's Delivery Service geht es ja auch viel um so Coming-of-Age-Motive und auch ähm, so seinen Weg finden, seinen Platz finden in der Welt. Und hier ist das alles viel abstrakter. Und es gibt dann auch gewisse so Handlungselemente, die ich bis jetzt noch nicht verstanden habe, muss ich sagen. <lacht> ähm, Vögel spielen eine krasse Rolle in dem Film. Also nicht nur der Reiher, sondern auch andere Vögel, die dann auch wirklich so wie Menschen agieren und auch teilweise böse und gut sind und so weiter. Ähm, aber ja, für mich war das manchmal zu, zu viel und auch zu wenig greifbar. Mhm. So sehr undurchdringlich. Aber 
ja, ich, ich, mega viele Fragen bleiben unbeantwortet. Deswegen, ich habe das Gefühl, ich, ich, ich kann das jetzt auch nur schwammig umreißen. Also wenn ihr den Film seht, freue ich, freu ich mich da noch mal drüber zu reden vielleicht. Aber, ja. Was ist denn, Lenny, was ist denn dein lieblings hayao miyazaki film Hast du einen? Ich werde, also ich finde Kikis kleine Lieferservice, würde ich äh, fast mitgehen. Hm. Das kann ich verstehen. Ich, ich muss sagen, ich finde, ähm, Shiro's Reise ins Zauberland hat bei mir auch noch mal eine andere, einen anderen Stellenwert, weil das ist ja auch der, der damals den Oscar, ge Oscar gewonnen hat. Ja, und durchgehend bei Super Etelief. <lacht> durchgehend bei Super Etelief, <lacht> ja, genau. Das ist der erste Film, den die meisten von ihm ja. gesehen haben. Ja, definitiv. Ich. Und Prinzessin Mononoke. Ja, ist auch das ist auch ein Klassiker. Ja, erst, erst was später, weil das ja, ja schon ein bisschen härterer Tobak ist. Das stimmt. Ja, ja. Das ist so der, der erwachsenere Film, das stimmt. Ich. Ja. Aber ich habe auch ein riesiges Herz für äh, mein Nachbar Totoro. Also, es ist ja. auch einer der tollsten Filme von ja. ihm, finde ich. <lacht> ist er. Ich ja. liebe auch noch äh, das Schloss des Cagliostro, das ist dieser, der Lupin-Film, einer ah, der ganz frühen von dem. Der ist mhm. auch wirklich fantastisch und sehr actionreich und trotzdem sehr, äh, ja, toll. Den ähm, habe ich im Studium geguckt. Ja, cooler <lacht> Film, ich mag den sehr. Ich das heißt, ihn zerrissen. Richtig. Ja, <lacht> ähm, ja aber nicht nur äh, Hayao Miyazaki äh, erscheint auf der Leinwand, sondern ebenfalls am gleichen Tag, am 4. Januar, der neue Film von Sofia Coppola, der Regisseurin von Filmen wie Lost in Translation, ähm, Priscilla. Ähm, in Priscilla spielt Kaylee Spaney Priscilla Presley, die äh, Ehefrau von Elvis Presley. Und Jacob Elordi, über den wir heute schon ausführlich gesprochen haben, in äh, Saltburn, der spielt Elvis. Mit Augenbrauenpiercing? Mmh, das das wäre das wär Horn. Ja, ja, das wäre wirklich ja, Elvis mit Augenbrauen passen. Ja, und dieser Film kommt halt so im ähm, Windschatten von äh, Bas Luhrmanns Elvis so ein bisschen raus als Gegenentwurf, weil dieser Film wahrscheinlich, ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, aber er wirkt, als wäre er etwas kritischer, was die Persona Elvis angeht. Ähm, denn man muss sich auch vor Augen führen, dass Priscilla Presley 14 war und Elvis 24, als die beiden eine Beziehung eingingen. Und zum Film hat sich auch die gemeinsame Tochter Lisa Marie Presley bereits beschwert über das Drehbuch. Denn der Film werfe Elvis in ein manipulatives Licht. Und Lisa Marie Presley konnte, glaube ich, den Film auch gar nicht sehen. Die starb nämlich kurze Zeit später. Aber auch Elvis Presley Enterprises, die das Erbe von Elvis verwalten, haben ihre Mitarbeit abgelehnt. Und Sophia Coppola durfte in diesem Film über der sich halt auch weitestgehend um Elvis dreht, sie durfte keine originalen Elvis-Songs benutzen und musste auf Cover-Songs ausweichen. Mhm. Ähm, ihr habt den Film schon gesehen, ist das, ist das ja. richtig? Ja. Das ist richtig. Wie bewertet ihr diesen Film? Wie nehmt ihr den wahr? You want to go first? <lacht> Klar, ähm, ich habe eben schon so viel geredet. Das sagst du gerne, Lenny. Okay, aber das ist kein Problem. Ähm, ja, dann sage sag ich einmal kurz was dazu. Ich finde, dieser Film ist auf jeden Fall, also ich glaube, es ist auch nicht schwerer, es ist wirklich nicht schwer, kritischer zu sein als Elvis. Ja, das ist das ist wirklich Elvis überhaupt ist eine nicht Liebeserklärung, ja. Ähm, und das ist dieser Film auf jeden Fall. Und ich finde vor allem Kelly Spaney als Priscilla Presley ist großartig. Ich finde auch Jacob Lordi als Elvis echt erstaunlich gut, was ich, er passt halt visuell überhaupt nicht zu Elvis, also wirklich gar nicht, <lacht> ja. ähm, aber das ist immer noch, äh, ähm, aber das ist immer noch besser als, oh Gott, es, es gibt so, ein, so einen Film, äh, Elvis und Nixon, da spielt Michael Shannon Elvis. Hab ich nicht gesehen. Und ja. das ist wirklich, also da denkst du dir wirklich, was zur Hölle haben die da geraucht, damit die gedacht haben, Michael Shannon ist perfekt als Elvis. Auf jeden Fall, <lacht> um wieder hier zurückzukommen, ähm, ich finde trotzdem, dass ich die gar nicht so sehr darüber beschwert haben müssen, dass dieser Film so unfassbar kritisch mit Elvis äh, mhm. umgeht. Ich finde, also er zeigt Elvis definitiv von einer deutlich schlechteren Seite, als, äh, als es Elvis von Bess Luhrmann äh, tut. Aber ich finde, es ist trotzdem irgendwie so ein bitterer Beigeschmack immer noch dabei, der, der äh, dieser, dieser Film zeigt Elvis wirklich, wie er, wie er sich wie ein komplettes Arschloch verhält. Aber trotzdem ist irgendwie immer noch so eine Endnote dabei, so aber er hat ja auch sehr viel gemacht. Mhm. Er hat sehr viel Musik gemacht und er ist ja auch eine Ikone irgendwie noch damit. Und das mhm. hat irgendwie die ganze Zeit so mit, mitgeschwungen. Ich hab, hätte mir echt so ein, so ein Klär, äh, noch irgendwie so echt so eine mehr gewünscht. Kante. Genau, eine klare Kante gewünscht. Und ich finde, mhm. das hat diesem Film so ein bisschen mhm. gefehlt. Und mhm. das habe ich mir mhm. eigentlich äh, gewünscht. Okay, kann ich nachvollziehen. Ich muss schon sagen, dass ich fand, dass er dadurch, also was der Film natürlich macht, ist ihre Perspektive einfach abzufilmen. Also so, der, es ist wirklich von der ersten Einstellung aus klar, es geht hier um Priscillas Geschichte und nicht um Elvis Geschichte. Und ich finde, alleine durch diesen Perspektivwechsel äh, und diese Tatsache, dass sie einfach ein Kind war, als die sich kennengelernt haben, mhm. finde ich, tüncht das alles schon in eine ganz andere ähm, Geschichte, die es ja. vielleicht dann, wie wir in Elvis oder sowas erfahren haben oder in anderen Biopics von Elvis. 
Und ich fand aber auch, dass mir dann bei dem, bei dem Film ein bisschen gefehlt hat, mehr daraus zu machen. Also ich hatte das Gefühl, äh, er ist, finde ich, auch wesentlich ähm, von der Dramaturgie her auch so geradliniger als jetzt Elvis von Buzz Dormant, der ja auch teilweise wieder in so surreale Sphären abdriftet. Ähm, das Set-Design ist auch wieder sehr Sophia Coppola. Also wenn man sich ihre Filmografie anguckt, dann ist das ja auch so sehr durchgängig, dass sie immer ähm, sehr viel zum Beispiel auf so Farben wie rosa oder sowas setzt und so mhm. viel mit Plüsch äh, oder sowas, ähm, das einhergeht. Oder auch so bei Bling Ring zum Beispiel. Ähm, Genau, oder auch äh, hier Suicide ähm, Diaries, ihr erster Film. Virgin Suicide. Virgin Suicide, genau. Und ähm, ich fand aber, dass außerhalb dessen, was jetzt zum Beispiel visuell passiert, wo ich den Film sehr schön fand, dass der Film ein bisschen ins Nichts führt und mich dann so gestört hat, dass es keinen Spannungshöhepunkt gab und dass dann aus diesem Perspektivwechsel keine Aussage formuliert wurde. Was ich finde, gerade bei so einem, okay, wieso macht man gerade diesen Film? Film ja. Genau, es ist so eine kritische Herangehensweise. Und dann habe ja. ich mich, irgendwie habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass jetzt noch mal so ein Paukenschlag kommt oder irgendwie mhm. so eine, ah, deswegen haben wir das jetzt gemacht, weil ich meine, wir haben uns so gerade erst einen Elvis-Film angeguckt so ein bisschen ja. und selbst wenn wir da viele Kritikpunkte hatten, frage ich mich dann, wieso es diesen Film wirklich gebraucht hat. Ähm, zusätzlich muss man aber auch sagen, allein, dass man diese Perspektivwechsel hat, kann ja schon mega bereichernd sein, was ich auch ja. fand, aber mehr als das ist der Film dann doch nicht. Schade. Und was halt auch irgendwie sehr schade ist, weil Priscilla Presley war ja auch sehr krass in diese Produktion mit involviert mhm. und ich hätte ja. dann irgendwie auch gewünscht, dass sie, dass, dass dann nochmal mehr gezeigt wird, was, was, was sie dann auch zu dem Ganzen dann denkt. Ja, und, äh, Definitiv. Was ihre Meinung dazu ist. Ja. Ihre Perspektive nochmal ein bisschen mehr darstellen hätte. Ja. Ich habe sogar <lacht> noch, was zu sagen. Sorry, mein Hund steht gerade <lacht> auf, der die ganze Zeit auf meinem Schoß saß <lacht> und wirklich viel gewogen hat. Ich habe auch noch einen absolut irren Fun Fact äh, mitgebracht. Der ist wirklich ziemlich irre. Sophia Coppolas Cousin ist Priscilla Presleys ehemaliger Schwiegersohn, weil dieser Typ mal mit Lisa Marie Presley verheiratet war. Und das ist Nicolas Cage. Denn das ist halt ja auch der Fun Fact. Nicolas Cage ist Sophia Coppolas Cousin. Und äh, er war halt ab 2002 mit Lisa Marie Presley verheiratet, nachdem sie mit Michael Jackson verheiratet war. Gut. Aber das dann auch nur für vier Monate. Also eine ähm, wirklich äh, irre Geschichte. Aber ja, das ist Priscilla. Kommt allerdings auch, auch wenn der bei uns jetzt nur so Medium ankam, kam in der internationalen Filmkritik wirklich hervorragend an und auch auf Filmfestivals. Ganz im Gegensatz zu Next Goal Wins startet ebenfalls am 4. Januar im Kino ein Film mit Michael Fassbender von dem sehr bekannten Regisseur Taika Waititi. Es geht um eine, um die amerikanisch-samoanische Fußballnationalmannschaft, die so als eine der schlechtesten Nationalmannschaften der Welt gilt, neben der deutschen. Wenn mir der Seitenhieb mal erlaubt sein darf. <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Ähm ja, kommt äh, bisher aber auch tatsächlich gar nicht mal so gut an, der Film. Ich, ich habe den ja. Ja schon gesehen. Ja, Ach, hast du schon. Ähm, und ja, also ich, ich kann es auf jeden Fall verstehen. Ich finde, äh, ich bin mit Taika Waititi nach äh, Thor Love and Thunder eh so ein bisschen auf Kriegsfuß. <lacht> ich fand es aber ganz witzig, wie die diesen Film ähm, vermarktet haben. Und äh, die haben dann so geschrieben, von dem Regisseur der den Teen Choice Award für Thor Love and Thunder verloren hat. <lacht> ähm, und ich fand das irgendwie, ich fand das, das, sehr, ich fand das sehr, sehr sympathisch. Das sehr und ich finde, dieser Film ist, erzählt gar nichts Neues. Es ist wirklich so sehr stereotypisch, so dieses, wie man sich es wirklich vorstellt, wenn da eben so ein Typ, so der Sport, eigentlich so genau, der keinen Bock darauf hat, da Für zu sein und der muss dann da sein und dann baut er aber trotzdem noch eine Bindung zu den ganzen Leuten da auf. Cool und, Runnings ja, als mit Fußball. <lacht> exakt. Und ich finde, er erzählt nichts Neues, aber ist trotzdem irgendwie sehr berührend und auch schön. Und mhm. ich finde, ähm, der macht, es ist sehr, sehr okay bis, bis, bis zu einem guten Punkt auch noch. Aber bei weitem von der Qualität eines Jojo Rabbit entfernt, oder? Sehr weit entfernt ja. davon. Ähm, und bevor sich, also was, was ich irgendwie auch noch sehr schön finde und äh, was ich auch schon voll äh, viel gelesen habe, wo sich Leute darüber aufregen, äh, dass hier eine Geschichte von einer Transspielerin erzählt wird. Mhm. Ähm, und die gesagt haben, ach, der Film wird ja von Disney äh, vermarktet und so, natürlich bauen die das mit ein, aber das ist die reale, äh, die reale Geschichte und diese Spielerin, J.R. Seula, die existiert wirklich 
Und ich finde es sehr, sehr toll, dass sie das auch so dann noch mit eingebaut haben. Hat die und nicht sogar auch bei dem Film mitgewirkt? Genau, also ja. sehr, sehr viele von den, von den Leuten haben da auch mit, mitgewirkt. Und ich finde, es ist, ist auch so, so toll, einfach diese, diese, diese Leute da zu sehen. Und wenn man, wenn man aber wirklich Bock auf diese Geschichte hat und nicht irgendwie darauf, dass das Ganze in so ein Drama gepresst wird, mhm. dann kann ich auch die Doku Next Goal Wins, das Spiel ihres Lebens, äh, äh, empfehlen. <lacht> ähm, diese Doku wird dann halt die gesamte Geschichte dann eben gezeigt. Mit der hat aber Taika Waititi nichts zu tun. Mit der hat Taika Waititi nichts okay. zu tun. Ähm, und der Film hätte auch schon längst rauskommen sollen, also wirklich vor Jahren schon. Ja. Der Film war schon sehr lange abgedreht, aber Army Hammer hat halt in dem Film mitgespielt und dann wurden, mussten Szenen mit ihm halt mhm. nochmal neu gedreht werden und mhm. dafür ist halt jetzt Will Arnett drin. Ach toll, ich liebe ja, Will Arnett. Ich liebe Will Arnett auch, der so eine ja. tolle Stimme. Ich habe gehört, dass der Film, ich weiß nicht, ob du es dann bestätigen kannst, ähm, vom Humor her so sehr krass Hit or Miss ist. Dass da das so einige ist, Szenen ja, sind, wirklich, die man nicht lustig findet. Exakt. Okay, also ja. das, ist, das ist mir auch das sehr aufgefallen. Passt also aber auch irgendwie zu Taika Waititi. Ja, ich. aber ja. ich finde, es, es, hat, es hat nicht mehr diesen Taika Waititi-Humor, der so sehr ja. auch manchmal drüber ist, ja. sondern es, es hat einfach wirklich unlustige Gags, die so rausgehauen werden Krass. manchmal, wo man sich so denkt, das habe ich schon tausendmal gesehen. Ja. Und du riechst auch wirklich sehr viele Gags kommen. Und mhm. ähm, das fand ich dann auch irgendwie so ein bisschen sehr schade. Also schade. Es ist wenig Taika Waititi eigentlich. Ja. Auch selbst wenn er mitspielt in dem Film. Ja. Next Goal Wins, ebenfalls im Kino gestartet. Genau am selben Tag startet aber, es starten wirklich viele krasse Kinofilme genau an dem Tag. Es startet nämlich auch Atatürk Teil 2. Das haben vielleicht viele nicht mitbekommen, aber letztes Jahr ist ähm, der, das ist, soweit ich weiß, ein Zweiteiler. Der erste Teil ist erschienen und das ist ein für die türkische Community sehr großer Film, weil die Persönlichkeit Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk einfach halt so bedeutsam ist. Und jetzt erscheint eben der zweite Teil dieser filmischen Biografie, das äh, als Hinweis für alle türkischstämmigen ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen oder alle, die sich für das Thema interessieren. Es startet aber auch, wie vorgewarnt, die generischste Action-Komödie, die ich persönlich je, so, die mir so je untergekommen ist. Und zwar Roleplay. Der Titel ist schon recht generisch. Startet ebenfalls am 4. Januar. Der erscheint in den meisten anderen Ländern direkt auf Streaming. Hierzulande kriegt er einen Kinostart. Das Gegenteil von Saltburn. Ja, genau. Ähm, ja, im Cast ist Kaylee Kuoko, also was für alle äh, Big Bang Theory Fans vielleicht. Uh. Ja. <lacht> ähm, ja, es ist das Leben einer Bilderbuchfamilie in einem Vorort von New Jersey. Nur führt die Mutter ein geheimes Leben als Auftragskillerin. <lacht> wow! Tja, wer hätte das gedacht? <lacht> ähm, als dann irgendwie sie den Versuch wagt, ihre Ehe mit Roleplay, da hat der Titel, aufzupäppeln, Spicy. Ja, wird sie in einer Bar von äh, düsteren Gestalten umzingelt und sie muss fliehen, um ihre Familie zu schützen und reist sogar nach Berlin. Und der Film spielt zu weiten in Teilen in Berlin. Von, ja. von John Wick 4. <lacht> ja. Ja. Der, war, der war sick. Der, 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 war der weiß, vielleicht. Also mich würde es jetzt nicht wundern, wenn der nicht äh, hierzulande auch äh, in den Förderanstalten ah, spielt. Okay. Ah, okay. Ja, daher, daher. Ist ein Zufall, dass wieder ein US-amerikanischer Film aus, äh, in Berlin spielt. Ähm, mhm. Ja, das ist äh, Roleplay. Seid ihr gehypt? Werdet ihr Roleplay gucken? Ich habe den Trailer gesehen mhm. ähm, und ich fand das wirklich unfassbar schlimm, weil äh, der, der Zwischentitel auf Deutsch war, jedes Paar hat seine Geheimnisse. <lacht> ja. Also ich finde auch, das Generischste ist, was man in so einen Film reinpacken kann. Ich hatte auch beim, nach dem Trailer, das gibt, ich habe den ganzen Film gesehen, das ist einer dieser Trailer, wo ich wirklich war, ich habe jetzt null Rest, ja. äh, weiß ich Interesse. nicht, genau, ja. Interesse oder äh, Suspense, diesen Film zu schauen. Die ja. Kritiken sagen ja auch genau das, ne, dass dieser Film genau das ist, was man denkt, was er ist, ja. so vom Trailer und so. Und das äh, ja, lässt einen nicht unbedingt äh, optimistisch auf Roleplay blicken, so leid es mir tut. Aber wer weiß, wir haben auch alle den Film nicht gesehen. Vielleicht das tun stimmt. wir ihm gerade auch großes Unrecht. Und Bill Nye spielt mit, so. das ist ja. noch ein Grund dafür, dass man sich das vielleicht angucken würde. Aber, ja, ja, aber der kommt auch wirklich bei den Kritiken ganz oder, oder auch bei der bei, den, bei der Kinozuschauerschaft, der kommt überhaupt nicht gut an. Okay. Ja. Es startet aber auch, das möchte ich noch als Hinweis geben, heute auf Netflix einen Film namens, ein Drama namens Good Grief. Es geht nämlich um einen Mann, der ähm, mit dem Tod seines Ehemanns ähm, kämpft und sich deswegen nach Paris begibt, um den Tod zu verarbeiten. Ähm, wirkt wie ein sehr gefühlvoller Film mit Himesh Patel, den man vielleicht aus Filmen wie Yesterday kennt oder auch aus Black Mirror oder auch aus Tenet. Ähm, ja, das nur noch so als, als kleiner Tipp. Ja, ich habe da wirklich ich hab da sehr viel Bock drauf, weil das ist das regie mhm. von Dan äh, Levy, Levy äh, der bei den kennen viele Leute aus Shits Creek. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich finde, das ist ein äh, sehr. Und da spielt auch Luke Evans mit. Ja. 
und ja. äh, das ist auch einer meiner Lieblingsschauspieler. Oh, Seit der Hobbit. Ja, <lacht> doch, der Hobbit. Und, und, äh, und, äh, und ähm, als ähm, Gaston. Gaston. In, äh, ja, er, war, er war echt ein perfekter Gaston. Ja, das stimmt. Das ist das einzige Gute an dieser <lacht> Film, das wies verfilmung Aber ja, ich freue mich auch sehr auf den Film, obwohl der auch sehr traurig wirkt. Ähm, ja. Ja. Ich habe noch eine Frage zum äh, Abschluss dieses äh, Podcasts. Wenn ihr so auf 2024 blickt, nennt mir mal bitte exakt einen Film, auf den ihr euch dieses Jahr am meisten freut. <lacht> Kommt ihr da auch was? <lacht> Ganz ehrlich, ich freue mich wirklich am meisten auf Joker 2, mhm. weil ich einfach, also nicht unbedingt vorne, einfach, ich habe, ich glaube, ich bin bei keinem Film will ich unbedingt so wissen, was das wird wie bei Joker 2, weil ich kann mir dieses Musical, Musical bisher, mit Lady äh, Gaga. Ich, aber ich habe so viel Bock drauf ja. und deswegen würde ich echt Joker 2 was nennen. Kann ich verstehen. Okay, gehe ich mit. Ähm, Mickey 17, also ich mhm. muss sagen, der neue Bong Joon Ho, ähm, Robert Pattinson spielt mit. Es ist eine Sci-Fi Sci Buchverfilmung. Mhm. Ist, da spielen Klone eine Rolle und irgendwie, das heißt in dieser Welt so Kolonialisten, die so äh, Ressourcen schöpfen von einzelnen Planeten, um damit man äh, so eine Art Alternativplanet oder sowas findet, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Also es klingt alles wie die Voraussetzung für einen geilen Film. Ich ja. finde richtig äh, cool, dass Robert Pattinson so viele interessante ja. Rollen in letzter Zeit spielt. Und ich glaube, bei dem Regisseur von Parasite kann man auch einiges erwarten. Auf jeden der Fall. Der kommt ja im März. Bon kann, ja. ja. Das, ist, das ist kein Hit or Miss, das ist Hit or Hit. Und das ist der Regisseur, der nur Hits macht. Und was ist bei dir? Dune 2. Dune 2 natürlich. Wo ja. wir mit Ressourcen von fremden Planeten werden und sowas. <lacht> ja. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne Cinema Strikes Back und aktiviert die Glocke, auch im Jahr 2024. Ähm, das würde uns sehr freuen. Ähm, wir verlinken euch hier auch noch viele weitere Videos, zum Beispiel von Phil Laude. Der hat Last Christmas, den Hit von Wham, in zwölf verschiedenen Styles gesungen. Das ist sehr witzig. Oder checkt doch einfach mal unseren großen Jahresrückblick, unseren Blick zurück auf das Jahr 2023. Was ist da alles passiert? Ähm ja, ansonsten frohes neues Jahr nochmal an dieser Stelle. Ich hoffe, frohes ihr seid neues. genauso gut reingerutscht mit tollen Filmen und Serien wie wir. Und natürlich werden wir euch auch in diesem Jahr begleiten mit vielen Tipps und Meinungen und Kritiken und Tricks. Tricks und Tipps <lacht> und, und <lacht> Lifehacks und ja. Cold Openers. Ja. ja. Tschüss. Tschüss. <lacht>